Tak ya.这个叫王锵锵的，王锵锵是不是你管那个 B 站的 ？B 站是不是你在经营的？不是。哎呀 ，B 站这个小子去哪？在夜里浮梦满出去的时候，我唱的歌。B 站号给粉丝 ，B 站号从来不都不是我的，是粉丝在上传。所以我找不到那个粉丝了。你们 B 站能不能上去看我找能不能找到这个粉丝了？这粉丝消失了，找不到了，不知道去哪儿了。你们说这多奇怪啊！我就想不起来这个粉丝是哪个粉丝。去半年了。我就忘了，我就忘了叫啥名了，好像也姓王，嗯，总给粉丝，一直都不是我，一直都是粉丝帮着上传。想不起来了，那怎么办？今晚办的事，我哪知道？你问我，我哪知道？上不上得了？上不上得了？看天意吧。看天意。我也发朋友圈了，然后你们这样。你们去那个 B 站私信他，嗯，你们去 B 站私信那个账号，然后你私信他，你说百里屠夫在找你，今天晚上要更新，啊、嗯，对，你们可以去私信他，看看你们能不能私信。我私信不了，因为 B 站私信别人吧，就是得，就是得那个做什么题，做多多少道题，我就贼烦。说话让人烦，说你怎么老成这样？你说话是真让人烦，大过年的别逼我骂你。嗯，这个大爷什么脸还挺年轻的，我是你爹，嗯，我是你爹，就是那个去私信那个叫百里屠夫的，就是你们看那个呃芝麻的那个，啊，就看芝麻的那个账号，你们去私信他，然后你就说百里屠夫在找你，嗯，对，看看你们能不能私信。如果说你们经常玩 B 站的，嗯，就就就可以去那个，对，还是黑头发适合你。我这不是染的，我这是自然白的，能听懂吗？啊，能听懂吗？啊，这是自然白的，啊，少操点心，你们，啊。不可以看，现在就是看晚上能不能播吧，因为现在账号账号那个管理账号那个粉丝他没回复我，我不知道去哪儿了，所以我今天来直播我也是，嗯、呃，我也是那个就是现在线上找找他，嗯，就找不到他，我我忘了那个微信叫什么名了，嗯，还有等会儿那个有直播间里来那个问那个小芝麻的，小芝麻。小茉莉的<笑>，呃，等会儿直播间里有来问小茉莉的，你们帮我回复回回复，因为总会有新人啊，就是我回复我就是回复的，我我也记得歪脸的，嗯。
对，你们可以帮我回复一下。嗯，拍戏导致的吗？就是就是头发白，你怎么那么多屁话呢？头发白有什么原因呢？头发白，头发白就是头发白，没什么聊的了吗你？你<咳>就是正常是晚上八点，啊，正常是晚上八点，但是不知道今天能不能播，啊。<咳>就我现在都已经准备好了，链接、链接什么的，就是都已经准备好了。现在就是等着那个上传的那个粉丝，我们找一找那个粉丝，嗯，对，怎么下载？什么怎么下载呀、啊？下载什么呀？你要下载什么呀？啊！你要下载什么？晚上八点，早上八点，嗯，就屁话呢！早上八点不已经过完了吗？这个，哎呀，这个屁话，这屁话真多！我就发现这真的是屁话真多，私信他了哈，嗯，哎呦我的天哪，这这聊天就没法聊，我都觉得啊，晚上八点上传完整版，第一集都是完整版，嗯。今天几集啊？今天一集，啊，对，你们私信他，啊，你们私信他，好吧？就是你们私信，就是我给大家那个，就是说一下啊，就是现在的情况是什么呢？就是我们已经准备好了，但是呢，上传 B 站的这个人呢，嗯，上传 B 站的这个人是一个粉丝在管理这个账号和密码，我不知道。然后呢？你们现在唯独的就是我，我上来直播其实就是为了，就是说让这个粉丝赶紧联系我，然后咱们把链接让他下载完，然后他那边就直接上传，啊！但是现在这个粉丝呢，咱联系不到，啊，联系不到。B 站怎么下载？你问问你妈妈，嗯，你去那个就是超市，你问一问哪能下载，嗯，就是。就是现在，咱们就联系一下，联系一下谁？联系一下这个这个这个，就是 B 站的这个账号，就是你们看那个芝麻的这个账号，就叫百里屠夫这个账号，你们私信他，你们私信他，然后你就你就说那个什么那个百里在找你，然后今天要上传，你赶紧出现啊！对，大家集中火力去那个 B 站，叫百里屠夫 T T U 啊，这么一个账号，然后去联系他。一集有三十分，一一集有两小时，嗯，我今天我跟那个就是我跟那个贾玲杠上了，她上映那个热辣滚滚烫，我上那个小茉莉，我们是死对头，嗯，行吗？啊，他两集三十分钟，我两集四十分钟，行吗？啊，那屁话真多啊,啊！我一直以为那个账号我没在管理，那个账号我没在管理啊啊，嗯，账号我没在管理。啊，之前多长时间，咱们就多长时间，好不好？哎，然后因为呃，就是提前给大家那个透个底儿，啊，提前给大家透个底儿，就是什么？就是呃，因为这一次的演员，就是我们这一期的这个这个剧都是那个。嗯，后期配音，但是因为过年的情况呢，就是演员不在身边，所以你们听到的声音不是演员本身的，啊，就是不是演员本身的，就是我不知道你们听的会不会突兀，反正因为我看过原片，我知道就是演员本来的声音，就是到时候大家也可以给我及时反馈一下，就是说你们听这个配音舒不舒服，如果你们要觉得不舒服的话。我们尽量的是让演员本身来配音啊，找到龙二配那个没有啊，龙二也没联系我啊。你的小茉莉让人等好久，对，因为过年就是事儿也多，嗯，只要不奇怪都能接受，因为后期配音他会嗯不自然，说实在不自然啊，他有点不自然。啊，我听着有点不自然，因为我知道演员本身的声音，所以我觉得有点不自然。那个 B 站 B 那个 B 站，咱们今天晚上尽量更吧。然后那个就是那个那个油管已经准备好了，啊，油管已经准备好了。然后那个就是咱们看看今天晚上，就是说油管的观众，我觉得嗯可能会早一些，因为我觉得。我就担心这个 B 站这个，嗯
呃，油管是我自己在管，只是是是我一个朋友在管理，然后我也我也有账号，嗯，对。清早说那个主题曲也挺是的，是那个跟大家说一下，那个主题曲已经上了啊。光光说这次有新歌吗？主题曲已经上了，在那个在那个那个那个那什么，在那个网易云已经上了啊。大家可以去那个网易云啊，去那个更几集，我全给你邮回家去。啊，你等快递吧，我全都给你邮回家去。啊，更几集，我我打包都给你邮回去。啊，那个头发染过了吗？没有，油管是有，对，油管有。嗯，咳咳就是小茉莉的主题曲已经上传完了。啊，上传完了。嗯，一天一更嘛，我我一小时一更。我一一一分钟一更啊，那个头发白了这么多是刻意染的吗？不是，这是自然白啊，自然白，他这个没办法啊。油管是啥？油管叫优秃，优优优秃吧，优秃吧啊，这这这么发音对吧？对，网易云可以听我的新歌啊，就是这一次的主题曲，大家可以听一听。啊，歌能不能上酷狗呢？不能，啊，不能，啊，优酷，不是优酷，叫 YouTube， 啊，嗯，不叫优，不叫那个，不叫优优优酷，啊，你们叫 YouTube， 嗯，对，啊，哎呦。难以交流啊、嗯，难以交流。咱们这真的就说，已经上线了吗？还没有啊，晚上八点上，争取咱们晚上八点上啊。对，争取咱们晚上八点上，好不好？嗯。啊 ，to to be 就是油管的意思啊。一共几集不知道，没讲完啊。普及工作难以展开开展是是的，就是你要让所有人都了解这个事情，我觉得很难，能懂不？就是跟本身就是人，他在不同的阶段，然后有不同的性格，受到不同的教育，然后他们就是生活的圈子也不同。你要跟一个人去交流，我觉得太难了。对，因为他你跟他说什么他不懂，为什么不懂呢？因为啊、呃，每个人只是。他生活的世界不一样，他看到的世界不一样。那个以为会讲春晚的流量，我反正我昨天就很忙，啊，我昨天很忙，所以我都觉得好像大家，呃，就是过年的时候都忙，嗯，我就觉得今年过年尤其的忙，就给你们搞这个片子搞的，啊，特别忙。呃，什么？我看一下。感情很虐吗？感情不是特别虐，感情很虐吗？就虐吗？我习惯了，啊、嗯，就是你要说虐吗？他，我跟龙二有点虐吧，啊、嗯，就是我跟龙二这对有点虐，但是我又不是主线，嗯，不算虐，对，还好，还好，我我是不是得？我看我调一下，啊，嗯，二十点，今天是十号是吧？每周，今天是周几啊？这样不，啊，小。看不到周六啊，周六，那我再弄一个。
内容管理、公平设置。直播管理，哎，就是它上面是有一个，就是我在那个屏幕上会有一个，就是什么，嗯，就是就是会调，然后屏幕上有一个什么东西啊，有一个字，有一行字可以用，那个是在哪设置啊？评论。嗯，评论精选，不是，不会弄。对横幅，就是它，它直播上会有一个横幅，嗯，它直播上会有一个横幅，装饰啊，贴纸啊啊，找的，找的了，咱们找的，找的了，好看到这个是不是？你们能看到这个啊？能看到这个是吧？可以啊，嗯，嗯，可以是不是？嗯，可以，省省着我一遍一遍读了啊。是不是还可以加一个呀？你看，你看，你看，我我说今晚八点上肯定会有人问，肯定会有人问，啊，肯定是有人问，肯定是有人问那个就是在哪看，嗯，你之前在哪看，现在就在哪看，啊，你不要问我这些东西，我就说这个贴纸再给我多来一张都行，那、啊、你多来一张我都这这我就就没没完没了了，你知道吗？就是你看着永远会有人问。啊，你看着永远会有人问，就是咱们就是贴纸能不能就是官方啊，官方的那个那个谁呀、啊，咱们能不能就是给我给我一次性就写完，他就能写这么几个字儿，还会一次性写完，我这我就愁死了，我都觉得，你这这玩意儿你整的你是你，哎呦我天，他就能出这么一个，哎呀，我试试这，哎哎。这个是啊，不行，这个不行，这个他改不了字儿，这改不了字儿啊，咱们啊，真改不了，操，啊，改不了字儿啊，这玩意能不能加一个？能不能复制粘贴啊，这玩意啊 ，B 站晚上八点上，嗯
，那还会有人问，<笑>嗯，我试试看一看啊，二十点。B 站油管上对，哎呦，没完没了，我就觉得没完没了，哎，这个怎么取消掉？这用不上你。去，有人去加油站。直播这玩意儿没办法，嗯，你直播，你直播这玩意儿，我一般人干不了，呵呵一般人干不了这玩意儿，太难了，这玩意太难搞了，嗯。对，走走走走走，我看一下啊，看一下啊，嗯。头发打成这个颜色，我头发本来就这个颜色，好吗？就是新来的人啊，不要在那块不要在那块刷这个头发这个事儿了，就没见过世面嘛。头发什么颜色，我就是染的也没什么聊的，这个有什么聊的？这不没没什么聊的啊。咱们就是说，头发是为什么是这个颜色？因为我头发本来就白啊。你跟罗二感情戏多吗？我在这里，我在这部戏里感情就是。不多吧，我觉得不多吧，嗯，你想想，我，这这，就他其实就是什么，就是六个主角，我是主角的配角，我是六个主角当中的一个配角，能明白不？啊，能明白不？我我我其实戏份比较少，嗯、啊，他多，他到最后。他最后的那个，对，总体是甜的吗？我怎么理解呢？就是你们怎么理解呢？就是，嗯，就怎么理解呢？就是，嗯，就是，就怎么理解呢？他他他苦不苦，甜不甜？我不知道苦不苦，甜不甜。嗯，就是发展史吧。啊，它属于发展史，结局是好的嘛？六个主角结局，它不不是一个呀，对吧？虐不虐吧？嗯，不虐吧？有什么虐的呢？那我给讲讲，我给大家讲一讲，我给大家讲一讲那个，就是就咱们剧情，嗯，就是虐不虐？我就，嗯。我给，对我给大家讲一讲吧，啊，反正大家我也不说是哪个角色，大家自己对照，嗯，就这个这个小茉莉讲的是什么？小茉莉讲的是什么？小茉莉讲的是那个就是有六个人，有六个人啊，其中有一个人啊，其中有一个人是那个就是他呢，呃，先开始呢是从小城市。啊，是小城市去往那个一个大城市，去找一个网友，结果这个网友没见他。后来他自己就在那个城市等了那个网友，但那个网友呢就没出现。啊，没出现，自始至终这个网友都没出现，所以他就在那块坚持了一段时间，然后他就走了
啊，他就走了。走了之后呢，他就投奔了另外一个城市的一个小姐妹。结果这个通过这个小姐妹呢，他就在这个城市他做直播。做完直播以后呢，就是他就呃接触有钱人啊，接触有钱人。最终呢，他接触了一个有钱人，然后不成，结果另外一个有钱人不喜欢他，第三个有钱人呢，呃，对他挺好，但是有误会，后来解开了。嗯，这是其中一个人。第二个人物呢，就是这个人前上一个人物的小姐妹，这个小姐妹呢是，就是在这个酒吧工作，嗯，在酒吧工作。然后呢，他就喜欢上了他这个，就是投奔他的这个姐妹。最终呢，他这个姐妹没选他。然后呢，他就这个这个人呢，然后就通过这个，因为这个他这个姐妹是做直播的，所以通过这个姐妹呢，认识了一个人，呃，就是认识了一个榜一大哥。榜一大哥呢，就通过就是这个人，然后来消费，消费到最后呢，这个嗯。呃他就发现这个榜一大哥有点那个神经质，啊，他就发现这个大哥有点神经质，然后神经质呢，然后他就发现这个大哥神经质以后，然后他就不理这个大哥，结果这个大哥是，呃，抑郁症，然后自杀了，然后这个事儿呢，就使这个，就这个在酒吧工作这个小孩儿，呃，就是，就更现实了。啊，就更现实了，就是因为自杀了，他愧疚，愧疚以后，然后他发现，呃，人人生在世都会亏亏欠别人，所以他后来他就努力的工作，然后他成为新的酒吧的老板，啊，这是第二个人物，第三个人物呢是一个，是一个司机，啊，是这不是这三个老板呢？他之前他是一个赌徒，然后他做代驾。后来呢，他就成为了一个有钱人的司机，呃，然后这个有钱人就帮他，他就因为这个司机呢，他嗯，就是没有接触过这个圈子，可能，然后呢，就觉得这个这个这个他这个老板就挺帮他的，然后他就默默的有点就是对这个老板有点好感，但这个老板呢，他有对象，啊，他有对象。但是呢，就是他就一直默默的跟随着他，最终呢，他这个老板嘎了，嗯，就是第，就是就是，最终他这个老板嘎了，嘎了以后呢，就把这个酒吧给他了，啊，他就给他了，给他以后呢，就是他就是跟那个接下来就跟着那个好多人，就是其他的酒吧的对手，就在那块就是那个斗，啊。跟那个其他的对手在那斗，这是第三个啊，第四个，第四个是一个什么呢？第四一个，第四个是起来，第四个呢是一个酒吧酒，就是酒吧的那个一个，嗯，一个一个那个工作人员，然后呢，其中有一个呃，就是那个酒吧的老板呢，就因为经营不善，然后就把这个。酒吧低价转给这个工作人员了，结果这个工作人员呢，就是，就就就就就就莫名其妙就接了，接了以后呢，就是做的不是特别好，然后他对象呢就，就就一直在劝他，然后最终呢，这个酒吧越经营越不好，越经营不好，直到后期呢，就是这个其他的酒吧。的老板就是想跟他强强联手，然后但是呢，他就一直拒绝，直到有一天他发现，其实，呃，一直他特别信任把酒吧转给他的那个老板，结果在背后捅他刀子，最终呢，他在他在这个机缘巧合之下呢，他就就就跟对手酒吧合合伙合伙一起干之前的老板。最终呢，他也厌倦了这种干来干去的酒吧行业，所以他就跟着他对象回老家了，啊，呃，第六个人物呢，其实就是那个，就是那个，就是，就是，就是，就是幕后的那个，就是骗他的那个酒酒吧老板。这个酒吧老板呢，跟另外一个酒吧老板，他俩成立了一个酒吧。
。然后后来呢，因为这个酒吧老板呢，就是就是就就就，他俩就闹掰了啊，他俩闹掰了，闹掰了以后，他俩就成对手了。然后中途呢，这个他也是因为经营不善，然后他就把这个酒吧转给了他的员工。就这个员工接了以后呢，他就密谋再成立一家新的老新的酒吧，然后就背后就搞这个他这个员工。在这个过程当中呢，他遇到了一个几年前喜欢的一个人，然后最终跟他在一起了。然后后边就是三家酒吧在斗。一个是司机的那家酒吧，还有一个是那个小孩一个那个那个那个榜一大哥死的那个小孩的酒吧，还有最终的是那个就是这个坏老板的酒吧，就三家酒吧在斗啊，三家酒吧在斗啊，就是这这这么个事儿啊，就这个整体的剧就是六六个角色啊，有吻戏吗？你现在你下载一个 VPN， 你打开 Twitter， 你什么你都能看见，啊，对，咱们就是说你你想看这些东西，咱们就随便看，啊，就现在就就是就你想看什么都有，但是你要想在我这个剧里看，啊，你要想在我这看，你看不了，为什么？相关平台不让我拍，不让我播，能明白不？就是我拍了，你看不着啊！你要去固定的网站平台去看，能懂不？以满足你内心小饥渴，啊，对不对？啊，你可以去那儿看，嗯，对，就是就是，你要抱着这个视角你去看的话，你就关关注关注错人了。新歌叫《你曾经来过》，啊，你去搜那个，呃，就是。百度云，百度云，百度哦，不是网易云，网易云，网易云，网易云搜那个百里屠夫，上面有你曾经来过啊。这这首歌呢是这个咱们的芝麻的主题曲，什么平台可以看？看这个字儿啊，那个眼睛给我睁大了，别一天张着嘴就给我问啊。我不是那个，我不是那个鸟妈妈啊。你们张着大嘴，然后把虫子塞到你们嘴里啊。咱们就是说什么，咱们就在这儿啊！咱们修先见之明，咱们就是弄上了啊！你别问我油管是什么，你别问我 B 站是什么，嗯，咱们就自己问，好不好？咱们不是鸟妈妈啊！今天晚八点，明天啊，二零四五年晚上八点，好不好？嗯，屁话真多，咱们就是屁话真多，嗯。你是屁话，你是真多呀！今天晚上八点，明天、昨天晚上八点，前天晚上八点，好吧？那个更新频次不确定啊！你要问我这个不不确定，可能就是，呃，我这一周保一波吧，啊，一周保一波，我尽量吧，啊！但你要说就是更更的特别快，更不了，因为现在没做完呢，啊，没做完，这工作量特别大。放几集出来，都给你放出来，啊，把你家地址拿过来，我给你那个 U U 盘，啊，有没有吻戏？没有，没有，啊，没有 ，no 有 ，no 有，啊<咳>，啊，每一集多长时间？你问这个干什么？我就想问一下，你问这个干什么？平均时长多长时间？平均一秒你看不看？谁让你看了？一天就在那没屁在那割了嗓子，平均时长多长？你平均时长多长？你爱看不看？你问这个干什么呀？对不对？你爱看不看？你管人家多长多多短呢？对不对？你一天你屁话你是真多、啊、你。<咳>你管时间多长呢？有的看不错了，你在那，你在那挑挑就挑挑什么挑你？时间时间大于一秒，我告诉你，这天天天天我这个这个字儿我就写不完。你要能写完的话，我都给你写完。那个哪个网站 ？B 站和油管啊，咱们就是 B 站和油管 b 站和油管哎，咱们这字儿在那块写着呢，好不好？直接搜小魔力，你最好是搜什么？百里屠夫小魔力啊。
爸爸们，咱们搜百里屠夫，呃，小茉莉是搜能搜到啊。你要是就是光搜那个小茉莉啊，我觉得够呛。嗯，你可能搜出一朵花来。嗯，咱们尽量只搜那个百里屠夫小茉莉。嗯 ，B 站你有关注，能不能让 B 站的那个工作人员联系我？怎么有白头发？你别管，不关你的事你别问，好吗？不关你的事你别问，啊。你曾经来过好听，对，大家可以去，呃，网易云音乐，咱们去网易云，网易云音乐去搜“百里屠夫”。你曾经来过，啊，这个是咱们新剧的主题曲，嗯，嗯，可以把那个直播间外边的简介纯聊天改一下，我怎么改啊？那个地儿就是退出，然后重新开播，重新改，能懂吗？龙二的是是原声还是配音？配音，他没出现，啊，他没出现，就是你知道，就是我的剧里的演员，我说白了，因为我没有，我没有跟，我没有给他们片酬，然后也没有签合约，啊，没有签合约，呃，所以就是，他们拍拍的时候。可以，但是拍完了就直接消，就是他们你再联系他们，他们就没有时间了，啊，因为不是所有人都有这个时间去陪你做这些事情的。那我觉得就是，特别是过年的时候，大家都忙，特别是有的人就是有的那个就是帮我录音的，他们就外边放鞭炮，他们也没时间去录，怎么做后期啊？我过年我也忙，对吧？那就我觉得这个很很很现实，就是我期待大家是是什么样的一个状态呢？就是说，呃，多放在演技上，就是配音它毕竟不是说，呃，同期收音，啊，就是它可能呈现的效果没有，就是现场收音的那么好，啊，对，它没有那么好，对，但你要说有什么杂音嘛，没有杂音。但你就是就就就感觉他们说话有一点点做作，为什么？他就是做作，<笑>就是你比如说你你跟别人聊语音的时候，和你正常跟别人说话是不一样的啊。聊语音的时候，你可能就是会清清嗓子，或者说哎，会会那个说话就稍微呃粗一点，完美一点啊。但你要是平时跟人说话就不会啊。小茉莉上了吗？字儿呢？嗯，字儿呢？嗯，油管怎么下？好麻烦，油管油管是挺难下的啊。咱们本地大陆的啊，本地大陆的，咱们尽量去 B 站去看啊，咱们去 B 站去看啊。B 站就是可能看看看这两天能不能上啊。我我觉得应该那个工作人员看到我应该 OK 的。嗯，对，油管对，是的，可以咖喱。新歌太好听了，谢谢啊！大家这个听可以去听新新歌啊。大陆直接加速什么外服好？对，特么麻烦嘛，我就是特么麻烦嘛，我就自己下的时候那个，谢谢谢谢那个为何港湾，嗯，同步上嘛不一定，啊。像 B 站那个工作人员我找不到，啊，上可能会，但是油管是今天晚上八点肯定上，因为我设置了八点自动上更新，啊，油管是八点自动上的，但 B 站的咱们这个交给粉丝去管理了，账号和密码我不知道，我不知道这个账号和密码，所以就是这个粉丝我现在找不到了，啊，他烦，啊，找不到了，嗯，所以就是会有一点点就是。不确定晚上八点能不能上，嗯，过年了可能粉丝没看手机啊，着急，你看这个着急，对，大家可以去听听新新歌、新主题曲啊，叫《你曾经来过》，我会觉得《你曾经来过》这首歌还是蛮蛮好听的呀，我觉得可以跟那个在意我去媲美吧，我喜欢。啊，我喜欢这首歌，嗯
，当然咱们陆续还会出新的主题曲，啊，咱们会有还有六四首歌，还有四首歌，嗯，<咳>小魔炼还没有开播，我们来看这儿，来不要看我看黑板，我脸上有字儿，看黑板。来看这啊，看不看见啊？哎，看不看见啊？哎，看见了，来看见了啊，来，对，看见了，工作量挺挺大，工作量极大，这是大吗？嗯，这是大，啥名字？啥啥名字？说啥呢？<咳>啥啥名字呀、啊嗯哎？过年，我说白了就是你年纪小的时候，你过年还有意思；年纪大了以后，你就会发现过年特别忙的，啊。来看黑板，来，来别别问啊，看黑板，嗯，看见了吗？来，看不看见？看黑板啊，店长是哪个账号？店长什么账号啊？你要什么账号？呃，什么？新剧的名字是啥？你就搜“百里屠夫”就有啊，你就搜“百里屠夫”就有。我告诉你，你肯定问说哪个小啊，哪个墨呀、啊，哪个力呀、啊，我就不告诉你了。咱们就搜“百里屠夫”就好了。啊，搜“百里屠夫”。店长的号叫什么？店长的号叫什么？叫卡。卡卡什么卡卡爷什么什么东西啊？卡爷，你就搜卡爷就能搜到啊。对，你搜卡爷就能搜到。开播了吗？来看黑板，来，来不要问我看黑板啊。对，对，对，看黑板。一周一播啊，一周一播。你天天喜欢店长，你不知道他叫卡爷，你这这这，你在那块问什么呀？你你不知道他叫卡爷，我都不不明白了。你天天你在那块啊？你天天在那块就是喜欢店长，你喜欢个毛啊？你连他他的那个名字你都不知道啊？那弹幕你都不刷呀？啊？那剧里不天那个是弹幕都不天天就是在那块卡爷卡爷卡爷的吗？脾气这么大，我不是大，我是我是说话就这样。我永远就是，就是你们会看到很多东北人都这样啊，当然不是说所有的东北人都这样，但是就是东北人说话就是比较声音比较大，然后比较直接啊，这跟生气不生气没关系啊。就天天就是说喜欢这个喜欢那个，你天天你不看弹幕的你都啊，哎呀妈！头发白更有感觉，说明你喜欢老头嗯，破案了，嗯，你是那个中老控，中老年控，嗯，别装了，三十三岁于于林，于林。和卡爷互关了啊！对，你是卡爷的菜，嗯，卡爷，卡爷喜欢那个那谁，不是卡爷喜欢那个那个军警，嗯，油管搜不到了，等你回家油管搜不到，怎么可能搜不到呢？还是短发有魅力，那你可以不看啊、嗯，那个什么就是你在这块提要求呢，你可以不看，完事儿了啊。嗯
就什么那个什么是不是啊？黑发好看，短发好看，我管你觉得哪儿好看啊？你你喜欢的东西，你你你就你就喜欢就好了，你不喜欢，没人在意，没有人关心啊。你跟你妈说，你说你我不喜欢吃那个米饭，你妈给你做饺子了，对不对？爱吃不吃？你有钱去外边吃，你妈肯定这句话怼你啊！小茉莉今天晚上八点，对，来看看这个，嗯，没回家过年，这就是我的家啊！我就在这个，在在，就是我在，这就是家啊！这你们对家的定义是什么？来，孩子们。我就想问一下，你们对家的定义是？没回家，什么叫回家？家是什么？松花江上，对吧？嗯，谢谢。自己住的舒服，那你问没花没没回家干什么？啊，多久可以看？来看黑板，来，就在这儿呢。啊，对，你们就没回家呀？家的定义是什么？对吧？<咳>是不是有小朋友有的，嗯，没回老家，我也，我为什么要回老家呢？什么叫老家呀？老家是什么东西啊？啊，就是。为什么说老家？老家是什么意思啊？就是为什么大家要回老家？老家，老家是什么意思？就是，就是我不知道啊。就是你们对老家定义，就是什么是老家？就是有老家，就是自己出生、父母在的地方，自己出生、父母在的地方。我自己出生，父母自己出生，出生生长的地方，那那边没亲人，我为什么要回去呢？<笑>就就是就是什么叫老家？就是我对老家的定义就是什么呢？老家是什么？就是有一大帮就是就是，嗯、呃，长辈，嗯、呃，就是就是姥姥生活的地方，对，但是那边没有人呢。我家人都不回老家，就是我我的长辈都不回老家，我回什么老家呀？对不对？他就没有没有那些东西啊，就是没有什么老家不老家的一种说法，就好像<咳>我身边的人没有说什么在什么什么老家这种事儿，都有自己的家呀，为什么要回老家呢？老家谁在呀？啊？对吧？嗯，来看这儿啊，看这儿，就是，就是，可能我们老家比较穷吧，啊，你可以理解为就是我们老家比较穷，所以就是，呃，有能力都往外走了，啊，老家就是家人父母在的地方，我父母都在，都在，都在深圳。嗯，对，能明白吗？哎，能明白吗？就是我怎么跟你们说呢？就是说这个东西我怎么说呢？就是我父母在我身边啊，那我们为什么要回老家呢？就你们就是你们这个点，我就觉得就是我怎么解释呢？就是我父母在我身边，我为什么要回老家？什么叫老家？就是就是你家人在的地方就是家，能懂不？想知道句外。啊，攻大虎算是你喜欢的类型吗？我喜欢的类型，我嗯，怎么说呀？你这这个这个怎么说呀？就是你这是什么？我喜欢的类型，我怎么说呀？这个。你要说他长相算是，你身高体型不是，个性也不是，嗯，就是长相是 O O K， 但是我身高体重性格都不是，能明白吗？来看黑板，<咳>来看黑板
，来，啊，看黑板，看见了吗？嗯，来，那个，就是，他他就是，我喜欢我喜欢的人，他不是，不是他这个状态的人，啊。多久更一次？你别管了，你管什么时候更多久更一次干什么呀？你，你怎么老成这样？关你屁事！你还保持可爱，你保持烦，你怎么这么招人烦？新年快乐呀，图图，你也快乐，光子郎，嗯，<咳>对，就是你、嗯，不算是这几个演员，我觉得谁是？这几个演员，不是你们就明白，你们你们明不明白？就是你们不会跟，你们不会跟你的同事谈恋爱，你们有这种感觉吗？啊，就是你们有没有这种感觉？就是有人就问我说，那个就是剧剧里你喜欢谁？你们不会跟不会跟同事谈恋爱啊，而且就是。你的同事们都是你的员工，你怎么会跟你的员工谈恋爱？就不太会吧？对，就是我不会，啊，我不会，我不会跟员工谈恋爱，对吧？我怎怎么可能跟员工谈恋爱？就我不懂，嗯，因为你平时是在跟他们，就是。你跟他们不是一个，嗯，不是一个相对平衡的状态，嗯、呃，他们更多的是接接触你是为了工作呀，你怎么可能呢？你怎么可能？就算是你对他们有好感，他们也不会对你有好感。我我在剧组里边，我是他们的，对吧？怎么可能呢？对吧？<咳>来看黑板，来<咳>，对，不知道在哪看的，什么时候看的，你就在看看黑板，哎，看黑板<咳>。很多老板都喜欢潜规则，嗯，老板喜欢潜规则这个事情，我觉得，嗯。喜欢潜规则，我觉得能成功的也是你骚，啊，说说白说白了就是你自己骚，还潜规则呢。说白了，我告诉你，就是有的人说什么那个就是导演喜欢潜规则，我告诉你，现在都他妈演员他妈上赶着上导演的床，我可以这样说吗？啊，你自己在那块骚的要死，能明白吗？现在他妈导演他妈哪个没见过世面？相反的是这些演员他妈就为了那个就是怎么样的，就天天在那块就是。就想通过这个上位，对不对？我们我们说白了，什么人我们没见过，对吧？<咳>演员里主播最喜欢哪一个？你就很很，我不是说我不是说怕，就是谁开心谁不开心，我不回答这个事情。我是真觉得说，就是喜欢一个人呢、啊，啊。喜欢一个人是怎么的？就喜欢一个人是那个挺复杂的一件事儿，你们能懂不？就是喜欢一个人是什么意思啊？喜欢一个人就是<咳>是什么意思？我也不知道。就是你们说喜欢一个人是什么意思？嗯，就你你们怎么评判喜欢一个人啊？我不，因为喜欢是一个很复杂的事儿啊，欣赏。那欣赏剧里我都挺欣赏的，我说白了，啊，呃，酒吧一直在营业，你对谁最好？我对谁最好？我对我对龙二最好，嗯、啊，不用看，嗯、啊，主观感受，我最喜欢谁？我没有，很高兴，总想跟他在一块儿，没有，我是工作状态，我怎么可能？就是就怎么可能？就是
就是你们你们感同不了身受吗？你们不能感同身受吗？就是我给大家举一个最简单的例子，就是你们你你就是为什么我跟演员不会在一起？给大家举一个最简单的例子，为什么其他的演员就能在一起，我跟演员就不能在一起？举一个最简单的例子，他俩都是演员，他俩来打工来赚钱了。你们先别逼逼，听我说，你们先别逼逼，听我说，好吧？就是，就是，如果说两个演员他们都来打工来了，他们是平衡的关系。我们说，我们一起来，一起来那个，就是说打工了，然后，然后咱们一起，就是工作时候有说有笑，陪伴这个，咱们就是说很容易搞到一起。但是我跟他们不一样的状况是什么？我是这个剧的老板。这个剧的指导，这个剧的导演，我又是他们的演员，这是什么概念呢？就属于我跟你演对手戏，剧里咱俩就是恩恩爱爱，出来以后我会说你这场戏你应该这么演，你怎么能那么演呢？台词怎么没背啊？他怎么可能呢？对不对？最喜欢谁？他怎么可能会喜？就是怎么会搞在一起？比如说，就是你你你谈恋爱，你也不喜欢这种吧？对吧？那我说白了就是我在工作上都是都是在挑剔他们，我怎么会喜欢呢？是不是因为老板太严肃？老板太严肃，工作你没做好，老板不严肃干什么呀？我不严肃的结果就是你们看的这部剧非常的就是非常的差啊！我就是在工作的状态，你们能懂吗？就是就是我解释的能懂吗？啊啊，能懂吗？就是我们在工作，我是一个，我是一个算是一个雇主的关系，他们做做的好与坏，我都会给评价，啊，他们不喜欢被评价，也看到我会紧张、害怕，甚至会有就是有那种就是故意的逃避，怎么可能会产生东西呢？我就不明白，最喜欢谁？我我的我说白了就是，我跟你们的喜欢，我跟你们的喜欢不一样，啊，我跟你们的喜欢不一样，就是什么呢？就是，就是我跟你们喜欢不一样是什么？就是我我怎我怎么说呢？就是，我不会对别人产生好，就是莫名其妙的好感。能懂吗？就是我不会对人产生莫名其妙的好感。我一般对别人产生好感，是因为他主动靠近我，且我觉得他还不错。能能明白吗？就是你得先有开始，我才会对你有好感。就比如说一个人，他长得好看，这里剧里的所有的<咳>剧里所有的演员。没有完完全全我的菜，这个回答就是就是剧里所有的演员没有完完全全是我的菜的，我喜欢的类型他就不会来演戏，你们能懂吗？你们能懂吗？就是就我喜欢的是那种，嗯，不太说话。然后个子没我高，然后身材像我，比我瘦一点点。我喜欢的是这种。<咳>对我跟火二谈过吗？我跟火二在哪儿谈呢？他在加拿大。啊，火二在加拿大。我怎么谈？而且胡二他有对象，嗯，你是不是记错了？那叫龙二，咱们胡二和龙二是两个人，嗯，对我喜欢身材匀称的人，对，嗯，对，能看剧吧？这这这，来问剧的，咱们就是看这儿啊。我跟我跟虎二谈不了，嗯，他在加拿大，然后他有对象，好像还结婚了吧？据我，据我就是小道消息，好像结婚了，嗯
うん。这是治愈的演员，没有完完全全我的菜。嗯。眉毛可以放松吗？我就看这些问题，我都放松不了了。喜欢哪个明星？我喜欢郑恺。我喜欢郑恺，嗯，郑恺你们知道是谁吧？郑恺，啊，我喜欢的是这个类型的，他跟剧里的演员不是一回事儿，能懂吧？就是，哎，嗯，对你喜欢张嘉译，嗯，喜欢老头嗯<咳>。上多少集？上一集。红山 a i r 开吗？哪个都开，你都在开<咳>。我的心都碎了，你看看你爹妈头发白没白？你去心疼一下你爹妈，好不好？就别在那块哔哔哔哔哔哔，头发白了心疼你，啊，你看看你爹妈过得也不容易，你别看着我你不容易，好不好？咱们别扯这些没用的，我这头发是自然白，啊，别操这份心，啊，对，啊、这儿，看这儿啊，看这儿，看这儿。有什么要求？没什么要求，就是你得能演会演，啊，你长得丑也不行，身材差也不行，名声不好也不行，就你得有观众缘，你得符合导演的审美，啊，只能靠关系，靠什么关系啊？啊，你要是那个就是投资人的那个那个姘头什么的不行，啊，你要说你自己是投资人，那可以上啊。<咳>一共多少集？没讲完啊！我就是我，咱们没讲完，不知道多少集啊<咳>。有绯闻也不行，嗯，就是我得认可嘛。你们要知道，就是说一部剧的所有的演员都是导演去挑的嘛，对不对？导演去挑的啊。那你就说，呃，这部剧其实也是导演的审美啊。今天上几集？上一集。上几集？呃，吴秀波，有人这么说过，嗯。<咳>一周更一集，你别管那事儿了，你先把这一集看了，不行吗？嗯，你怎么屁话那么多吗？平时就之前不都是一周一更吗？真能废话，你是真能废话。演你的戏工资高，没有工资。一集多长时间不知道，爱看不看。一米六能应聘吗？我喜欢一米六的。啊，对，你性格不适合拍。你性格不适合拍，你先把，你先，你先把那个，就是咱们就是说什么呀？你先。你先就是怎么，我不说了，嗯，那个应聘，哪个渠道应聘？咱们就是你长得好看吧，我自然会看到你。你要长得丑的话，你就是再应聘，你再塞红包我也不不要，啊，就是别着急，别别操这份心了。咱们就是说怎么样啊？咱们就是说先安心的做好自己，哎，咱们就是没事锻炼一下演技，等别人发现你，好不好？呃、咱俩可以看，来来看黑板。看黑板<咳>，来，可以上吗？你上哪儿？你上炕啊？你上哪儿？<咳>我看这谁，释怀，你这不行，你这头发有点，你的那个发际线有点高，嗯，你发际线有点高，这这太不礼貌了，这也，咱们就是发际线有点高了，咱们就是上戏，咱们不行啊，咱们就是有一些小配角，比如说那个黑车司机什么的，感觉你还挺直男的，嗯，这长得挺直男的，嗯。
我太，我说直播我就太累了，我就直播我太累了，我这这这这这个脾气啊，就是这真的是控制不了，嗯。<咳>长得很年轻的婴儿脸在硬硬的范围之内嘛？我告诉你，这个名字你都土，嗯，你这个名字你就不你就不行，你这个你得改个名字啊！你叫什么虎，就是什么叫什么虎啊、龙啊、熊啊啊什么呃、啊、猫啊、嗯、啊、狗啊，就是你叫这种，这同性恋都叫这种名字，什么龙二虎二啊、猫叔啊、狗哥。啊，还有熊熊三、熊大啊，都行啊。要不你就，要不你再叫点那个什么什么主食，馒头、花卷、包子，嗯、啊，什么，呃，那个那个，什么那个豆包，啊，豆奶，嗯、啊，啊，玉米、番薯、土豆啊，你可以叫这些。嗯咳咳对，你可以叫这些，你这你这名字你要搞好，你这不像个同性恋不行。嗯、<咳>对，薯条<咳>。嗯，中文名是不是对别人讲好记一点，印象深一点？我告诉你，你要长得好看，人家一眼难忘啊。怎么都是圆的<咳>，嗯，还得是鸡哥。哎呀。咱们说这个这个羽绒服啊，这个羽绒服太 low 了，但是呢，这我要不穿这个还不行。<咳>叫坤坤<咳>，我穿上有点冷，那我就开个电电暖气。可以上，你上啥呀、啊？你上，你上。刚才那个，刚才有人问说那个演你的片酬高吗？我的，我演我的剧是没有片酬的，啊，演我的剧是没有片酬的。我跟大家就是正。就是正式的说一下，就是别别想通过我的剧，那个就是别人给你写剧本，你演吗？我演不了啊！别人写的剧本我都觉得稀奇古怪，嗯，手手手好痛，手手好痛。来，比如说手手好痛，来，你你写一，就是你现在写一段剧本，你你你你你让我演什么？来，你可以就是现在写一段，然后我看看。你的剧本怎么样？如果长得好看、性格内向的会考虑吗？长得好看，然后性格内向，那你就是有有抑郁症啊！你长得好看，你还是性性格内向，你肯定是有抑郁症啊，对吧？你有抑郁症，你不适合拍。你要是长得难看，你外向的话，我还会考虑考虑。你就是内向的人，他就是不适合，不适合拍戏。你内向，就是让你在大街上演个戏，你在那块导演人太多了，你这你干什么？你干什么呀<咳>？内向的不适合演戏啊！我告诉你，我喜欢内向的人，但是那是我喜欢的。工作里边，你要是内向的话，不好意思，该哪儿去哪儿去。就是你得分得清什么是工作，什么是自己喜欢的类型。你你现实当中，你你男朋友内向一点，好，可以啊，可以啊。那你他就是在家里，他就都无所谓，他只面对你。你工作的时候你内向，你这不傻吗你？嗯，对不对？你就像，你就像那个招人也是一样，你不可能招一个自己喜欢的人在那块儿待着吧，对吧？嗯，<咳>你找演员是你的审美吧？那些演员除了龙二，其他的都挺一般的。那其实我觉得你你，这也是你自己的审美，能明白吗？哎，就那个说那个什么，我我我,我那个除了龙二都一般的，我觉得你也挺一般的，啊，因为我说实在的，就是说
，我现在找的演员不光是他长得要好看，那他得适合演戏啊。你们就是就是你们会觉得说一个人，就比如说你们的网上的那些偶像啊，比如说你们的偶像，你觉得他很好看，但他不适合演戏，为什么不适合演戏呢？因为他有黑料。啊，比如说你们喜欢的一个谁谁谁，你们喜欢的谁谁谁，完了你就天天在那块，你们像，就是就是那个，呃，像那个那个舔狗一样去舔人家，但是殊不知他底下玩的非常大，别人手里都有他的那个视频什么的东西，或者说他平时就是一个，按按摩推油的，对吧？所以就是，那他就不适合演。啊，我们找演戏的人更多的是他适合，啊，有有有多粉丝的都有黑料，啊，那所以就是说，那谁都不适合演，是不是？还是谁都适合演，对不对？<咳>所以就是我不会觉得说啊，就是那个好看，他适合拍戏，不会，我永远会看，就是比如说我在抖音上我看到谁，我去发出邀请，我说，哎，你能不能来拍戏？肯定是他各方各方面条件都都综合都蛮好的，不是说他呃好看我就去找他拍，或者他他身材好我就找他拍，不可能啊。奇异果我适合演吗？这个奇异果我知道，这奇异果我看你的视频，<笑>奇异果演的不错啊，这<笑>这对，奇异果我知道，嗯，没有没有来配音啊。我们我们倒不是说，就是说要求要求，就是说每个人的，就是都很，就是没有没有一些乱七八糟的事儿。但是我会觉得，就是说你起码你我的剧里边你是适合的。就比如说奇异果，你像奇异果，如果说我拍一个拍一个那个叫什么什么都市白领进阶，就是这种剧的话。我应该不会找齐国，为什么？因为都市白领晋升，我觉得他在里边肯定是演反派呀。<笑>演反派以后呢，就是对他本身也不好，这<笑>对不对？他肯定是跟主角团对着对着干的那种。但是如果说我要找那个拍一个搞笑片的话，我肯定会找那个齐国这样的啊，因为他就是很有他的那种喜剧的点，他是有节奏。啊，他很有节奏的，就是在，再去搞笑，我觉得这个就适合啊。你比如说你，就那些肌肉男，然后那些肌肉男，我为什么不找他们拍戏？首先人家也不拍呵呵，第二点呢，呃，我说完那些肌肉男，你让他们演什么？演平凡人嘛，因为我的剧本基本上都是平凡人，啊，平凡的一个肌肉男。啊，平凡的肌肉男，然后那个在那个破旧的出租屋里住下了，住下以后，然后去呃去洗澡，然后偶然间露出了八块腹肌，啊，在那个月光幽暗的这个月月光之下，然后映射出他自己的搓衣板，啊，咱们就说往前走一步，也不至于混到这个程度，对不对？对不对？嗯。没必要，就是，就，就什么什么演员一般，我告诉你，我现在用的这些演员，我觉得已经很不错了，嗯，已经很不错了。就是他，就是我会觉得他们能有这个觉悟，什么觉悟？我为什么觉得我的演员都很聪明？就一个非常简单的一个道理，就现在的这些人啊，就现在咱们就说，嗯，能赚钱的人。大家不都往自媒体走吗？对不对？大家都往自媒体走。我不是说拍了我剧能赚钱，但是其实这是一个开始啊，不是在给大家洗脑。<笑>就是我觉得他有这个觉悟，他想去尝试一些新的东西。你知道，很多有就是有能力的人，或者说有一些就是条件不错的人，他们可能就会思想比较固有化，他们可能就是呃，要不就是。可能就是他们的金主持续的给他们钱，他们有一点，有一点点就是，啊，没有危机感，这是第一点。第二点呢，就是说，他们就是说啊，这个就自己看不上
所谓的手高眼低，但我我的演员们，我说实在的，做起事儿来认真，然后聪明，然后有觉悟，我觉得这很好，啊，这很好，啊，总比那些就是好吃懒做，然后天天在那块直播。谢谢榜一大哥，谢谢。我告诉你，你拍剧你能拍，你你能拍很长时间，但是你要直播的话，你能直播几天啊？对不对？你直播你能直播几天？直播这个东西，我说实在的，因为我我从一五年开始直播，我就大概直播了半年以后，我就逐渐的就是不做了。为什么呀？直播它是有周期的，粉丝也是有周期的。你要明白这一点，就是说什么，就是。而且就是一般有有想法的人，他不会重复的在做一件事情。就比如说直播，每天你的直播内容就是这些东西。你可能唱唱歌，你唱三个月歌，你的所有的歌单几乎唱完了，你没有时间去学另外一个歌。还有就是你的榜一大哥，你你可以忽悠人家三个月，然后让这三个月你让他就是说，去给你刷礼物。有多少榜一大哥傻了吧唧被你忽悠三个月，啊，很少。而且呢，你未来可能会有新的榜一大哥，然后你用相同的方式去忽悠人家，时间长了，你自然而然会你会厌恶这种生活，就真的很简单。为什么有些就是做网红的，他最终他不做了？说白了就是一是他攒够钱了，二是他，哎呀，适应不了这种就是毫无。就是变化的这种生活，因为你每天都在直播的时候，你就没有时间去进步了，啊，所以就是我，反正我认识的，我我不知道大家知不知道一个主播，有一个主播叫马野星，你们知道那个叫马野星的那个主播吗？叫马野星是不是？呃，原来那个，原来那个就是。呃，咸蛋家的那个算是头部主播了，嗯，他们其实就是直播，只是他们的一个阶段。后期他们该做这个实体，做实体；该做呃美业，做美业，对不对？啊、嗯，他们这只是一个跳板。如果说你持续的就在那块儿这做主播，你做了三年主播，啊、嗯，说白了，你没有人愿意看见了，你就是。你就是这样子，你没有变化，你谁会看你？啊，生活不是这样啊，生活要，啊、反正我的个性、啊，主播可以直播带货，嗯，我我直播带货我没有时间，我两家酒吧，我在深圳做两家酒吧，我没有。没有回没有回家过年吗？什么是家？我就想问一下，我就在深圳买房子了，叫什么叫回家？我父母都在深圳，我为什么要回家？回家的定义是什么？你们能懂不？就是，就是，回回家的定义就是说我后边是那个电线，然后那个是水泥墙，然后后边贴着报纸，然后外边有鸡鸭鹅叫吗？什么叫回家？回家的定义到底是什么？每个人问我说：“你回不回家？回回回哪儿啊？回回去哪儿啊？咱咱家人都在这儿，什么叫回家？外边鸡鸭鹅叫就叫回家啊？就是为什么我我我身边我身边那个深圳人，他们就是嗯、呃，你你个你回家，你回家，嗯、啊，回家，嗯。”<咳>也潮流是这样，嗯，不是这样，<笑>对，没有回家，嗯，就是就是就是老家，我们东北，我告诉你，东北它不像不像南方，啊、嗯，中国回家可能是回老家，小时候生活的地方，嗯，对，呃，一般去哪儿过年？就是我认识的深圳的朋友，一般都是在深圳过年，然后初几之后回老家待那么一两天，啊，我认识的都是这样，就是因为深圳有好多是潮汕的嘛，对吧？嗯，有很多是潮汕的，嗯，什么时候来这边来看一下，看一下来
，什么时候播？来看这儿来。对，看了啊。我和你有，他们都，我和你有，他们都说，我和你晚上会去酒吧吗？不一定，嗯，不一定。我我现在每天都是在忙片子的事儿，然后过年了，我就说。打打麻将吧，我社社交吧，不是，这个话说的这么难听，就我有空有空我去打打麻将社交一下啊。但是我紧接着我就在录第二集的那个做第二集的后期，什么时候上来看这儿来，来看这儿，来什么时候上看这儿来，那部电影什么时候上？嗯，就这儿，嗯。压力会大吗？当然会大，你做实体就是会大，嗯，压力特别大，啊，那个齐果，齐果，就齐果，你们是在哪儿？我我在红山开了一家，因为我有一次看你们的视频，呃，定位在红山，嗯。呃<咳>哪个软件能看？这不在这儿呢吗？你，你，你，你不懂吗？你不懂这句话的意思吗？啊，你不懂吗？就是什么大禹治水的禹，这句话的意思就是不懂吗？是，不懂那你就别看了，我觉得你看不明白，啊，就是我，我真的奉劝大家，就是如如果说你用 B 站，你看你不会用 B 站看东西，你看我的剧你是看不明白的。能懂吗？就是你们能懂吗？就是如果说你不会用这些年轻人的这些东西，就我的剧里有很多的梗，他也是年轻人。就比如最简单的例子，都市人的努力的那种心境，或者说就是一个人他是想成为名媛的那种状态。你如果说你不玩 B 站，你看不懂我的剧，能明白吗？就是你们能明白吗？就是，就是我的剧适合什么样的人看呢？就是说，哎，进圈子了。我向往他们的生活，你看我这剧就特别过瘾，啊，就这种就特别过瘾，就是比如说，就比如说，哎，就那种，啊，就小小农村出来的，然后觉得自己是 gay， 然后然后那就是什么那个，就看到什么名媛的生活，特羡慕，特向往，最终呢就是沉迷，然后就是就是一场游戏一场梦，最后就怎么怎么样，啊，你看这个，你看我的剧。嗯，对，爽剧不爽，它是一个比较现实的剧啊，它是比较现实的剧啊。油管是油管就是 YouTube YouTube， 你不用说，你说了他们也不会下载，他们会问怎么下载。嗯、啊，过一段时间，你们再等一等，你们不会看的，你们过一段时间可能在抖音上肯定会有人就是上传啊。我的号是上传不了，孩子们，我的。五大号，你一上传，人就给你那个屏蔽掉了啊，人就会给你限流了。嗯，你的 B 站怎么两年没更新了？你这不屁话吗？因为我两年没更新了。上传需要版权吗？不需要啊，我的剧都不需要版权什么的。就是你们如果说就是喜欢我的东西，你们拿去就是用就好了。啊，就不要就不要做那个违法犯罪的事儿。就比如说，有的人说，哎，你的剧我就拿到其他平台去赚那个赚钱去了。我说可以，啊，那这个就很很正常，就是你们要能赚上钱也行，啊，对我没什么，啊，上传需要通知你吗？说一声就行，说一声就行。有没有好好读书？天天向上的角色啊，整天名媛的，这位欢欢一二三说，那个有没有好好读书、天天向上的角色呀、啊？整天名媛啥的，就是，嗯、呃，你适合看什么呀？你适合看那个，就是那个《康熙王朝》，嗯，就是你适合看《红楼梦》，你适合看《水浒传》，你适合看那个《木棉花的春天》。
啊，那个什么什么那个小草，你你适合看那个就是马大帅，你适合看那个向阳什么什么的，向阳而生，哎，你适合看什么？你适合看这个什么？十八岁的天空，你你适合看的是这种啊，你就不要看我们这种剧啊，就你看的比较正，嗯，对。怎么都是老年剧？因为你看的比较正啊，你可能你的年龄应该也在五六十了吧？你会说看什么《天天向上》的剧？嗯，啊，在哪看？来，在在在这儿来来，张小五来看看这儿啊。你看点什么《哑巴新娘》？你看《木棉花的春天》？哎，你就看这种剧，这种剧适合你啊，都是大正剧啊，你就适合看这种剧，嗯。我这种剧不适合你看，嗯，觉得你你 hold 不住啊，嗯，高山下的花环，这个我都没看过，这个应该是黑白的吧？对，咳咳今天二十点嘛，这不上面这不写着吗？啊，你别管什么时候更。多久更一次？怎么样的啊？你就正常看就行。更了，你关注了，自然而然会有更。啊，芝麻已经看了无数遍了把头发染成颜色，不是你们，就是我觉得你们就是没，就是你们真的平时生活当中，就是你们聊天非常，就是聊聊的内容特别匮乏。所有人在纠结这个白头发这个事儿，就是我会觉得说你们聊天真的非非常的匮乏，就是内容非常的匮乏。嗯，就是我觉得你们现实当中应该是一个非常不会聊天或者说没朋友、接近没朋友的一个人，所以说你们才会看到什么聊什么。而且就是明显的，就是别人不搭理你，你还在那逼逼赖赖的，啊，这是一种非常低情商的一个表现，啊，就是你就觉得你是没没什么没什么见识的一个人，啊，没没见过什么世面，能明白吗？就是这个白头这个事儿，就是你们纠结了，就是我在直播，然后就一一直有人在纠结，白头发有有难理解吗？这个东西？白头这个事这么难理解吗？我就不明白了，就是很很大的心里面是是是是千古奇奇怪的一个事儿吗？是怎么的？啊 ，B 站会有删减版，会有删减版吗？对 ，B 站肯定会有，因为 B 站它审核不过啊，就就一直在纠结白头这个事儿，啊，对，得大骂。因为 B 站审核特别严，啊，不是好不好看？你这人家人家就是什么人家什么造型或者怎么样的，有这么难？他染头发了，我的天哪！哎，你就是你们的感觉，就是你们给我的感觉就是什么？就今天我就应该特别正常的，不然他就是。一个染头发这个事儿至于这样吗？就是染头发了，哎呦我都染头发了，哎妈呀，他染头发了，我的天，他染头发了，我的天，哎呦我的妈，哎呀，哇，他他染头发了，我的天，他是，他染头发了，我的天哪，就是就没没完没了的，嗯，这真的没完没了，嗯。这有什么纠结的呀？啊，这有啥纠结的呀？就是头发白了，这不正常吗？我都觉得就是这个有什么纠结的？
，还说明就是就是一直有人在纠结我白头的事儿，就说明你完全不了解我，了解我的人或者说就是老一辈的粉丝，啊，都知道我头发本来就是白的，啊，这有什么好聊的，我都不愿意聊。就为什么我会不耐烦？我就觉得，我白头发这件事情，你这有这么大的讨论的一个一个一个东西吗？对不对？嗯，没什么好聊的你看，你看，你看，哎，你看，你看，直播间里又这样，嗯，我给大家模仿一下，我给大家模仿一下这个，天呐，我不不不，我一定要那个那个，我我模仿一下那个护士啊，来，这位叫护士的朋友，就是他打开直播，他是。天哪！怎么头发白了见的就是，所以你知道在直播上啊，为什么有的主播那么现实啊？因为他们在直播间里永远交不到朋友，嗯，他们只能交到就是榜一大哥，所以榜一大哥是靠什么？坑、蒙、骗啊！咱们就做好这个三样、三样、三要素就可以了。交朋友，别想交朋友，直播间里的人。你跟他交朋友特别难，为什么呀？就就很简单，一个看直播，一个做直播，他们不是朋友。你可以跟主播去交朋友，啊，主播和主播之间交朋友。但你就是说什么，就是，呃，就是咱们就是说看直播的和直播的，很难去交朋友，啊，你心境不一样。就那些做自媒体的，他没事就把头发染一染，他换个造型，哎，今天把头发，呃，剪了，明天把头发染了。但你知道看直播的就会觉得说，天哪，他好有勇气，他居然剪头发了。天哪，他好有勇气，他今天把脚趾盖给剪了。天哪，他好有勇气，他过年居然不回家。天哪。他真的好有钱，他一顿麻辣烫，他加了，全都是肉菜。天哪，他今天他又去吃旋转小火锅了，这个人得多有钱，你知道吗？就是，就是，这生活不一样，嗯，生活不一样，你知道，你知道这种感觉吗？就是，天哪，天哪，我的天哪，天。就我经常，我经常晚上直播，啊，我经常晚上直播，晚上直播就会有一个有一个什么现象呢？啊，晚上直播有一个什么现象？啊，嗯、呃，晚上直播通常都会有人说说，啊，九点多，天哪，主播怎么在熬夜呀？我不知道他是哪儿的朋友，我就真的我不知道，就是有的人说那个就是。我不知道你是哪儿的朋友，九点多算熬夜了，天哪，他九点多还不睡，你怎么算熬夜呀、啊？
，还有人物就是比较，比如说我八点钟晚上八点钟吃饭，他说天哪，好辛苦，这么晚才吃上饭。就你们回答我一下，就是咱们直播间的小伙伴，嗯，我就想问一下，八晚上八点吃饭很难理解吗？就是晚上八点吃饭是一件很奇怪的事吗？就是你们来回答我这个问题，就是在你们的世界观里边，晚上八点是一个非常非常难以接受的一个事情，或者说奇怪的事情吗？晚上九点不睡觉算是熬夜吗？晚上九点很正常，对不对？但我就不知道为什么，就是有有那么多人就觉得奇怪。就是就是，就是、你们能帮我分析一下，为什么他们就会觉得奇怪呢？啊，你你就是你们来分析一下，这帮人就是他们的思想，就是说，天哪，晚上八点才才吃饭，晚上九点还在直播，在熬夜。就是你们分析一下，他们说出这句话的一个，嗯，认知不一样，就是生活习惯认知不一样而已。那我就很好奇，就是。按涌按就是按按穿，穿那穿按按穿穿流不息的穿，按按穿穿嘛，你就按穿，就这个你可以不一样，那你为什么会觉得很奇怪呢？关心一下你，这有什么？这有什么好关心的呀？这有什么好关心的？我不明白。对，就是我，我会觉得说，啊，就是为什么要问这种问题？就是喜欢我呗。不是，这有什么好聊？就是我不明白啊，咱们不明白。嗯 ，M B T， 只有年纪大的人，嗯，就是这种聊天方式，就是，我觉得很奇怪呀、啊。不是，你可以不一样，我没说，就是就是我给大家掰扯一件事情。我觉得奇怪是什么？我觉得奇怪是说。你为什么要奇怪别人？我觉得奇怪的点是你为什么要奇怪别人？举个最简单的例子，我可以觉得这个人很奇怪，但是我不会问他。对，我就不会问一个人，比如说他，他不结婚，我不会觉得奇怪；他不找女朋友，我不会觉得，就是我不会觉得奇怪，或者说这个事儿跟我没关系。能明白不？嗯，就是你为什么要你为什么要奇怪别人？这跟大妈的行为没什么没什么差别，你知道吧？就是我会觉得说，呃，跟我聊这些东西，我就觉得，哎，就我不会跟这样的人交朋友。你们能懂吗？嗯，你们能懂吗？就是我不会关心别人的事儿，比如说你的头发怎么怎么样，哦。我知道，好，知道了，嗯，干嘛要在意这些东西啊？我很奇怪呀、啊，这是，这你为什么要纠结呢？嗯，燕蠢正犯了，嗯，对我是我是挺讨厌这种，你比如说，是我我我。这是有什么聊的呀？这个不是八字不合，这跟八字不合。就比如说，就是很多人他，我不知道他到底过的什么日子，就是晚上八点他就他就他就能吃上饭。嗯，我不知道你过的什么样的日子，反正就是我身边有很多人晚上八点吃不上饭。
你们能懂不？就是有没有在在社会里的人，就特别在一线城市的，晚上八点能吃上饭的，我觉得就可以了。那你工作忙起来，你生活忙起来，你晚上八点吃个饭不挺好的吗？啊啊！六点能吃上饭的，我都觉得那是闲到不能再闲的人。六点能准时吃饭，这有什么好纠结的呀？我们是在一线城市的人，啊，九点，对呀、啊，大城市半夜还有外卖吗？你请问你是哪里的？没有恶意，木狸猫，你是哪里的？台湾的粉丝你好。嗯，你好，我有很多台湾的朋友。嗯，酒吧能找到男朋友吗？差不多，嗯。都是开播来这儿，这儿，河北某某县城。嗯，只有周末放假才会晚，晚饭早一点。咱们说就是说，一般上班的，我就我就为什么就是说大城市的孩子基本上晚上八点才能吃的吃得上饭，一般大城市都是六点、六点七点下班，他们有一个小时的通勤时间，他们就算到家了，他们洗洗涮涮，然后叫个外卖也得八点多了，很难理解吗？咱们就是说，你比如说你在北京的话，你像你这个城市的话，你比如说你。你住的地方基本上单位都离那个离那个就是住的地方特别远，坐坐公交坐地铁一个小时左右，那你折腾折腾到家不就得八点吃饭吗？这有什么很难理解？有什么问的呀？咱们这个东西啊，你吃完饭你紧接着你就睡觉吗？九点不睡觉等于熬夜。有什么好有什么好纠结的呀？九点九点吃饭，九点睡觉，他算熬夜。那你可是真真没心没肺。我就说九点能睡着觉的，你是真没心没肺。大城市的孩子，那谁九点能睡得着觉啊？还不趁时间赶紧玩玩手机？为什么？因为上班的时间太长了，没有时间玩手机，只有晚上那一小段时间有自己的私人时间，赶紧去玩玩手机。这很难理解吗？新剧上了，来这儿看，这儿来，新剧在这儿，来问新剧的，咱们在这儿，嗯，在这儿，来，头发是真白了吗？我给大家，我给大家说一下。我给大家说一下，就是什么，就是你，你来评，就是你后期你会看到很多人白头发，然后我让你们分析一下，就是说什么样是真正的白头发，什么样是染的白头发，啊，真正的白头发就是，就我不能说，我不能说这一定是，呃，怎么样，就是有很多人是假白，但我告诉你，就是脑袋中间这一块儿，就是在在前面。这边会有一绺白头发的，这个是真白头发，能懂吗？啊，就是脑袋前面这有一绺，这个是真白头发，啊，这是真白头发，嗯，一般漂染它不会漂这么一绺，它可能会漂这么一绺，啊，这么一绺，怎么都会。都会遗留，他不会漂中间。你们看，所有白头发的人，啊、嗯，他们基本上都不会出现，就是说，就这种漂染，啊、嗯，在中心去漂染。你们看那个好多的用脑的人，啊、嗯，用脑的人，他们都会这这边白。你们仔细看一看，你们现在去搜很多的，你比如说刘刘呃京东的那个叫刘强东啊，你们搜他也是这儿白、嗯，你们搜他们是他也是这儿白，嗯，就是。
这是用脑过度的一个表现。嗯，基因问题。嗯，用脑过度，我问你，啊，掉光的才不是用脑过度，掉光的才是因为基因问题，啊，掉头发就是因为基因的问题。他怎么能跟用脑过度？掉头发有两种情况，一种情况是那个，呃，那个那个遗传，另外一个就是跟人干架，然后被人薅的，嗯，就这种，嗯，所以就是你这儿摆一般都是用脑过度，啊、嗯，基本上，基本上全都是用脑过度，啊、嗯。来看这儿，看这儿来，对基因问题啊，肾区掉头发呢，看这儿来，小肚肚来，我问一下小肚肚来，我采访一下小肚肚，你为什么会来？小肚肚，你你上来你就问了一个问题，头发咋了？怎么白的这么快？你想知道什么？小嘟嘟，你的问题是你想知道什么？你可以跟我现场连线，在哪儿看？这不上面不写着吗？这这么大个，这么大个字儿都看不见，是有点小啊。去年不是这样？你想知道什么？来，那个小嘟嘟，你想知道什么？就是你这个问题，你想知道什么？就我想知道你想知道的是什么？就这个问题，它的讨论价值是什么？来，这么大字儿看不见啊？来看一下，来。来，小杜杜，来回答我的问题。就这个问题它，它它有什么可探讨的？你想知道什么？还是你想搭讪？就是我，我想问一下，就是说，你们问这个问题的人是你们想知道我的病理，还是就是是纯聊天就是纯就是打招呼，觉得怪怪的？有什么奇怪的呀？我不明白这有什么奇怪的呀？头发白了很奇怪。那你觉得应该是怎么回事呢？对，有的人就是聊天，聊天，那你就聊天就好了，你别别找这些不好玩的这种，对吧？啥时候上这儿？看这儿，来看这儿。告诉他什么病理？对呀、啊，你就是讨论病理嘛，你是就是，哎呀，我头发也白，你讨论病理，我能理解。啊、嗯，你就是你聊这句话的，就是意思是什么？嗯。有很多人就是说，哎，我想跟那个百里屠夫说说说说话，啊，那你就说话就好了，你别别找这些，嗯，对，对呀、啊，你想引起关注，那你就，我就觉得你要想引起我的专一专那个注意的话，你聊白头发，我我怎么说呀？我我我就真聊白头发还是怎么着？就小嘟嘟，你希望我跟你聊白头发的事儿吗？还是希望我跟你聊聊天？咱们就是没别害怕，我就是想知道你的心理诉求是什么。是我要呃，在五分钟之内给你解释一下我头发白的缘故吗？然后你就放心了，安心了，是这个意思吗？啊，你就是你就是你就是回答我这个问题，你希望我跟你聊什么？就我真的急切，我就想知道这些人他他他想要的是什么。就别绕弯子，咱们有什么说什么。就是你，比如说你今天你想要了，你跟我说，嗯，感觉可能是关心，你关心你就关心，嗯，嗯，你就是闲聊天就闲聊天你不要就是说你头发怎么白了。来，我通过三小时，啊，我通过三小时，我给大家解释一下头发怎么。你直播干什么呢？你就别直播了。我直播干什么是我自己的事关你什么事啊？我直播是希望我把我的传我的想传达的东西传达给你们，我不希望跟你们聊天互动，能明白吗？啊，你不也问别人吗？我我愿意问什么问什么，因为我直我直播间啊
，对吧？我直播间我想聊什么就聊什么，你别跟我聊，能明白吗？啊，<咳>就是我给大家解释一下，就是说头发怎么白的事儿啊。头发白是用脑过度加天生加那个，就是说我本来头发就白啊，只不过我没染。我不知道我还应该怎么解释，就这个问题，就是我，我，我，我，我不知道该怎么解释能让大家满意，啊，用脑过度，啊，天生的，啊。这段时间没染，年纪大了，嗯、不是这有什么好聊的呀？我就不明白，就是为什么要纠结这个事情？所有人进来都纠结，嗯，我不知道我应该花什么时、什么什么样的语言、什么样的时间去跟大家去解释、说明头发白这件事情。三十五岁这么年轻，嗯，因为每个人进来都说：“哎呀，怎么白成这样了？”嗯，对，对，我我并一直不纠结，一直并一不纠结什么什么都听不懂。人在旁边睡觉，狗。我我我其实我真的我希望什么？我希望有什么新剧？有什么新剧？这个问题我没有人问过。叫小茉莉啊，今天晚上八点在 B 站和油管上，啊，然后 B 站的那个工作人员，你们去私信他，好吧？嗯。有没有可能大家进来问你的头发也是对你的关心和喜爱呢？好，关心喜爱，好，可以了。关心喜爱，来，咱们就说一句话啊，关心喜爱，嗯，关心喜爱。我我就说一个非常简单的道理，比如说，你的因为过年了，我给大家举个最简单的例子啊，我为什么讨厌你们就是每次来都都说这些东西啊？我给大家举一个最简单的例子。你家人，你的亲戚一过来就说：“回来啦，没领个对象啊？”你说你老大不小了，你为什么不谈个恋爱啊？在外面，在外面混的不好就回来吧，那大城市有什么好的呀？啊？你说你爹妈也老了，你说你回来陪着他们，你看你这孩子怎么急眼了呢？我这不为你好吗？我这不关心你吗？你们就有这种感觉。我就非常讨厌，啊！你关心你就关心，你关心好，关心好。我告诉你，粉丝应该怎么关心？图图，哎呀，看你最近好像有点累啊。那个，方便问一下你的银行账号是多少吗？啊，我能给你打十万块钱吗？你别生气，你别生气，我真的是关心你，我。那是不是我转多了，转十转九万行吗？这叫关心。你们能有什么关心呢？哎哎，就是你知道，在我的眼里，我会觉得说，嘿，哈，头发白了，哎哎，头发白了。主播，哎哎，主播，我没别的意思啊，我问一下，头发怎么白了呀？好关心你哦。就是，哎，就看你头发白了，我都心疼。就这种，你知道吗？就是，这叫关心啊！这不贱吗？这不就贱吗？你就是，什么叫关心啊？就天天跟我说粉丝关心你，对，有什么关心的呀？哎。嗯<咳>，对吧？聊天都不会聊，嗯。主播，老了，主播都老了，哎，主播老了，嘿嘿，你们看，主播老了，嘿，哎呀妈，主播也老了，主播老了，主播老了，老了，老了
，我就说他有老的那天。哈哈哈哈哎，你看这个主播不识趣儿啊！哎，这个是主播就是哎，呃，脾气特别不好，这一逗他他就急了。哎，你说这。你这是干什么呀？你这哎，我们都是在关心他，是不是？哎，你这这，你说这样主播，你这哎呀，这脾气这么大还，还还做主播，哎，哎呦，谁不是为了关心他两句说的呀？哎呦，我的天哪，这这样主播就真的不好玩，哎，不好玩，就就关心他而已，这真是哎，是不是？用我的话呀，就是这些，我我我从来我不相信一个粉丝，我从来不相信一个粉丝会真正的关心你。如果他关心你的话，肯定会私信你问你的银行卡账号。如果说他他不关心你，他会问你说：“主播，你们剧组还招人吗？你看我行吗？”这<笑>这你关心什么呀？啊，你是应聘工作来了。嗯、什么关心我？你骗骗你骗你骗骗你家人还行，你你别骗我了，好吗？就像就像那个，就像刚才一直有一个人，一直有一个人，就在那块评论说金牛座厌蠢症。我真的，我跟大家说句实话，最简单的就是我真的不喜欢蠢的人啊！你可以聪明，但你不能蠢；你可以奸诈，你不能蠢。就是所有的剧里边，我非常讨厌那些蠢的人，比如说那些那个白莲花，人他们一直救他，啊，你知道，就是主主主角一直救他，你快走。这边我来为你断后，不，我不能让你，不能让你自己留在这儿，你快走，都把敌人来了。不，你听我说，其实我，啊，你怎么了？你怎么了？你醒醒，你醒醒！他妈的，主角要不是因为你在这逼逼赖赖的，他妈人能死吗？啊？他妈就俩人一起走呗，或者说你先走呗，他能死咋的？就被你拖死了，啊！我看这种剧我都恶心，我就是这个主角他他妈一点心都没长，是不是？这不神经病吗？这不是你就是这种主角你就死一死，那个敌人大哥，麻烦你拿枪突突突。你就突突他，嗯，就这种蠢货，啊，真不喜欢。我们这种去看着就生气，嗯，你这你知道最可怕的是什么？就是，嗯，最可怕的是什么？就是，我会觉得说大陆的，就是剧里边我最爱看的还是那个《甄嬛传》。为什么爱看《甄嬛传》？我觉得甄嬛的三观有问题。我觉得甄嬛的三观有问题，为什么有问题？就是他出轨了他的小舅子，我觉得这很有问题。嗯，甄嬛出轨了他的小舅子，你出轨别人我们都不管，你出轨他妈小舅子，你也太没有你伦理的东西，你没有，你这是一个伦理的问题，你没有伦理。啊，你这不大缺德了吗？你这是，啊，是吧？小叔子，对，小叔子，你这你缺老德了，对吧？但是我觉得《甄嬛》这部剧就非常好的一点是什么？他从一开始黑化到后边黑化，他不会中间突然变好人，然后又后边黑化，他就一直黑化。我觉得这是非常好的。我他妈都做坏人了，然后中间我良良心发现了，然后我又他妈做回坏人。
这图什么呀？哎，你们就记住一点，你们在现实生活中也是这样。哎，比如说有个人他妈就一直在惹你，有一个人他一直在惹你，好，有一个人在惹你，你就跟他对着干，对着干之后，你千万别在那块儿，别在那块儿。他今天好像被我打趴下了呢。仔细想一想。他已经受到了严惩，我应该跟他做好朋友的。嗨，可以和你交流一下吗？坐。之前你捅了我一刀，现在我捅回去了。以后我和你做朋友好不好？不行，对，我不行<咳>。你那面天还挺凉的，你那面天还挺凉，什么意思？你那面天还挺凉。你那面天还挺凉的。B 站看不了来，来 B 站看不了，有没有可能他没没上呢？有没有可能他没上呢？你看不了，家人们，咱们咱们就是说，可能有没有可能他没上呢？嗯估计上不了了，今天晚上估计上不了了，大家去那个油管看吧。嗯，因为那个 B 站的工作人员，我就跟大家解释一下，今天晚上 B 站可能会延迟播放，或者说今天上不了。我跟大家解释一下啊，啊，我跟大家解释一下，为什么看不了啊？因为 B 站的那个账号，你们之前看那个芝麻的那个账号。是粉丝管理的，这个粉丝我现在找不到他了。然后我直播，今天我直播其实就是让这个粉丝看到我，然后联系我。但这个粉丝他不联系我，账号和密码我都不知道。<笑>对，我发朋友圈了，他好像也没看见。油管能上<咳>，嗯，对，忙，嗯，过年可能没看手机，对，但油管是正常上的，因为油管是我们自己知道账号，嗯。可能今天晚上你们可能先去看油管了，需要会员吗？不需要，就是你们开那个会员，开那个会员好像有一点点好处，就是可以看高清，因为我们这次是四 K， 嗯，就是你们看这部剧啊，最好的最好的体验是什么？就是你们调到那个就是开会员调到四 K， 然后投在电视上看，嗯，一集。最好的方式就是你投在电视上去看。你像我这个电视是七十七十五寸的，我投在电视上看特别爽。嗯，对，油管也是四 K 的，都是四 K。啊，想到这个事儿，我还有一个情况，如果说八点就是这个粉丝不联系我的话。如果八点这个粉丝不联系我的话，你们看这样解决行不行
，就是因为有很多人他没有那个油管啊，因为很多人他没有油管嗯、啊，如果八点这个粉丝联系不到我的话，他不联系我的话，我联系不到这个粉丝的话，我在。抖音给大家就是用手机给大家放，可不可以？反正观影效果不不是那么好，但是我会投到那个手机，投到电脑上，然后大家可以在直播上看一看。啊、嗯，因为不想让大家等，嗯，因为现在已经，对，行不行？这样行不行？嗯，但是在直播的时候可能会有一个版权的问题。啊，可能中途可能会出警告，对我也怕，我也怕，因为他，呃，你知道，就是播自己的影视剧的话，就是，嗯，会有一点点，就是上面会提示什么版权之类的，对，有油管的，咱们去油管去体验，啊，没有油管的，咱们就是说，在这儿看，好不好？来个小号，哎，小号，小号没办法注册呀，小号。嗯，反正怎么的，就是我答应大家新年能看到，我就必须得做到，啊。对，<咳>我答应你们，我肯定会让你们那个那个，嗯<咳>。礼貌的账号播不了。对油管这边没办法下，嗯，啊，昨晚本来要去酒吧的，嗯，昨晚人那个艾尔斯人还可以。我估计这个人八点是之前都联系不到我，咋整？我今天给大家播完了以后，明天，嗯，可能就要筹备第二季了。嗯，狗子在睡觉。重新注册一个号 ，B 站的注册可麻烦了。你们知道吗 ？B 站的注册可麻烦了。我觉得 B 站的那个注册就是，我的天，还要做九十道题。你们有经历那个事儿吗？啊，去某宝有人答题，你们受不了。多少道题？我就说这这个题我也不会呀、啊，你知道吧？他这个题他有毛病，你知道吧？我是神经病！我说干嘛呀？我就是我这我这这么多年我没考过试，科目一我考了两次，我神经病我就说。原来你们也经历过，我觉得神经病这个平台没有这么玩人的呀！他妈的，就到你们这注册一个，他妈太难了也。神经病的网站，真是的。
。你家环境不错啊，你是怎怎么的？你是看中了我家环境是吗？再问一会儿。红色的灯很有品味。那怎么的？你你你朋友都是那种就是，都是买不起灯的吗？都是那种就是拉线的灯吗？主题曲好好听啊！来，再跟大家说一下啊，再跟大家说一下，咱们就是网易云上了新歌，大家可以点，就是转发、评论、点赞都可以啊。因为过一段时间，哎，那我我想问一下，就是说那个，就你们，你们听我的歌是下载是收费的吗？那下载是收费的吗？就是新歌下载的话会收费吗？会收费啊？对，就不要下载啊！我就是不要下载，就是因为我们在上传的时候，我们是看不到什么下载收费的啊，就是你们就好像就缓存就好了。对，在线听，对，不要下载。我觉得没必要，就是我真的觉得没必要。下载这个破玩意儿还需要收费？我，因为我们在上传的时候是没没勾选什么下载收费这个事儿，嗯，就缓存了就好了，千万别下载，神经病，下载，嗯，这这钱就不要花了，没必要，嗯。嗯官方要收的。一首歌两米，两米也不给我，两米他不给我呀，买了一首老 baby， 没必要，头发弄一弄的，像鸡窝。这样吧，咱们七点在这个直播号上播，好不好？七点我在这个直播上直播上直播号上播。嗯，趁现在人少，咱们就播呗,呗。趁现在都可以播，好不好？咱们播一下，来，咱们现在就播。这个电视有点小，这个电视有点小，嗯USB 在这儿 ，USB。
，微微是啥呀？这儿呢，油盘在这儿呢。啊？啊？为什么没有？小红进来。酒吧是一种提供酒类饮品的消费场所，它不仅仅是为了销售酒品而设立的经济实体，更是作为一个社交和娱乐的空间。酒吧的设计
，通常包括吧台、座位、照明设备、声音设备、空调设备和洗手间等基础设施，以满足客户的饮用需求，并提供舒适的就餐环境。酒吧的种类繁多，如有专门提供音乐和现场表演的娱乐型酒吧，也有专注于提供特定类型酒精饮料的专家型酒吧。现如今，深圳酒不行，有提示了。<咳>不行，有提示了，<咳>不能不能看。来，芒哥，来出来。哎呀！<咳><咳><咳>这一天，除了油管，还可以哪里看？<咳>粉丝人呢？你找出来他呀！都不知道去哪儿了。妈呀！告诉大家一个好消息，告诉大家一个好消息，找到他微信呢。Hello 啊，你好，你忙不忙啊？我现在在家躺着。你你你那个，你你知道我谁吧？嗯，知道啊。那个，我们今天要更新，然后找不到你微信，我都找了你好久，终于把你找着了。然后那个，我把那个链接发给你，然后八点更新，好吧？八点 ，OK。好，好，好，好，就这样。文件很大吗？呃，二点二点四 G。啊，行。不，还有一种，还有一种方式，你把账号和密码发给我，然后我这边上上传。OK，OK。OK, OK, 好，好。好好好好，就这样，嗯。我的老父亲，我最疼爱的人。我的妈呀！有点尴尬，尴尬什么呀？我好白，是的，我我还剩白吧。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！来，接下来我们上传。上传呢，我觉得有一个好玩的点是什么？等会有一个上，嗯，上传的一个过程里边，然后咱们会有一个活动，什么活动？我们来看一看，因为这个账号啊，我从来没，就这个账号我是就是属于粉丝自己注册的啊，嗯，我们看一下这个账号里边有多少就是粉丝给我的那个私信，我们读读这些好玩的私信。我来看一看啊，我来看看有多少好玩的私信。王，嗯，呃，这账号我从来没。几七六八五二。这个账号的收益，但人家粉丝上传当然是给粉丝喽，嗯，也没有啥，不是，那个是那个验证码，验证码，<咳>也没有啥收益吧？能有多少几个钱？我的天，八点准时啊！就是这个这个账号，就是咱们那个 B 站可以提前。嗯 ，B 站咱们上完船，咱们只要那个审核过了，咱们就可以看，好吧？嗯，油管的咱们八点，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，拍的再隐晦一点，隐晦一点，我们。嗯，第一集很隐晦啊，啊、嗯，第一集就很隐晦，你看不出来啥。<咳>让我们期待一下。主播，你对象没来吗？主播，主播对象在那个里边那个生病了，在那块那个躺着呢。最近那个广州的那个哦，不是，呃，深圳的温度就是时高时低，不感冒吗？让我们，其实我挺烦，就是你知道我最烦，因为我喜欢吃鸡爪。我最烦的就是鸡爪，他不给我把这个脚趾盖给我 K 下去，多恶心呐、啊！咱们就说鸡爪有那个脚趾盖，我真的就觉得很恶心。你怎么吃啊？吃这样，啊，难吃，给你吃吧，然后我就吃。你不吃啊？你别挑食了。哎呀妈！鸡爪都不吃，你想吃点啥呀？吃五谷的，我我喜，谢谢那个新年快乐。我喜欢吃那个羊皮秋家的那个五谷鸡爪。啊，我真的觉得好吃，就是他们不是说有一个现象，就是说什么那个吃出那个苍蝇来了，但我真的就觉得好吃，就他家，但是我吃他家的那个会拉肚子，因为我吃不了辣，但我就是我，我觉得五谷鸡爪、啊，嗯，就吃羊皮秋家就行，嗯，但是不便宜，嗯，他家也不便宜，一个菜状元，一个他家都都不便宜。<咳>一点都不便宜。我的老父亲，我最可爱的人。生肖，生肖是羊。听新歌吗？新歌很好听的，嗯，真的是身在福中不知福，嗯，新歌很好听的，很好听。我这么多年写歌，我其实这首歌我蛮喜欢。想卖专辑没有？这一季咱们就是不不做专辑了。做专辑的话，很多人都听不到。专辑就得收费，咱们就是免费给大家听。那你说那个，你不收费，完了你还搞个专辑，那人家花钱买专辑的不傻吗？人家就觉得很傻，对吧？对吧？你这不能这么做。关键，他那个在，他现在这
，家人们，咱们等一会儿啊，因为那个就是那个那个抖音，不是不是那个那个怎么那谁呀、啊？怎么称呼他呀？就那个，就是那个粉丝，他那个，那个手机号，他要收，收一下那个那什么，收一下那个二维呃验证码，然后他那个手机没没没电了，他要充一下电。那我们这个阶段，我们也别闲着，咱们就是说什么呀？咱们给大家看一下花絮吧。我给大家看一下花絮吧。啊，咱们拍摄花絮，咱们可以给看，好不好？哎，咱们拍摄花絮，咱们看一看。哎，对喽，咱们看一下。哎，对喽，咱们看一下。哎，咱们对了。哎呀，对了，种类，看一下花絮。给。大家看一下花絮，哎，看一下花絮有啥好宠的呀？这不是宠。啥玩意儿？啥呀？哎，哎，怎么回事？我的花絮呢？这咋关不了啊？啥呀？这是？怎么评价别人的东西，跟我无关，我不想评价。就你们让我评价别人，我怎么评价呀、啊？关我屁事啊！我怎么评价？那。他的东西，就是是他的代表，跟我有什么关系？我们看一下。看一下那个，我们第一次拍完，第一次拍完，看一下就是，就这个还蛮感人的这是我们拍完戏。就是我们这是，因为我们拍了三三个阶段拍戏，然后这是我们第一个阶段拍完，我们其实吃完饭，然后他有点心情，心情有点有点沉重。
是他们杀青，第一次杀青。其实我们是，就是我们感情还是蛮深的，我觉得，嗯。但你知道，大家都是，嗯、呃，就都是做自媒体的，所以就是彼此就是也没有觉得说，哎，我比你。要低你一等啊，或者怎么样的，就是大家其实都是有点，有点自己的生活的那种，所以就是没有太多的那种，嗯。这、就是我们在吃饭。你看，其实他们跟我吃饭，他们是很拘谨的。就是你看，他们是我的演员，然后包括是我剧里的搭档什么的。其实他们跟我吃饭都很拘谨的。哎，你好，姑爷，我来要酱吗？多拿点呗。等一会儿，我先把这个账号登录上去。红都机。屠龙组合歪歪，屠龙组合第一集没有，第一集、第二集就有我俩，嗯，第二集是我俩，第呃第二集其实也不是我俩的单线，是我们在别人的线里边。就你们可以理解，就是每一集的，就是，呃，每一个人都有单独的集，啊、嗯，投稿，投稿上传，上传，然后封面。没有啊，没有啊，你没看到我朋友圈在找你吗？<笑>我我就是深圳的。死孩子，你不看微信，我死孩子。这边急冒烟了。出现。什么东西？你们怎么短片原创微电影第一集？
里屠夫。芝麻原本人马，小木大宗。还有三点三分钟，你们就可以看到了。啊、嗯，第一集，百里屠夫，还在之前的啊、嗯，还在之前的，新剧。还有二点嗯，立即投稿，自动提交。好，我们看看私信啊。来，接下来我们进入到了读私信的环节。<咳> UP 主小茉莉这个号会，这个号上更新吗？<咳>这是今天六点多的，嗯。六点四十八，啊，昨天六点四十八的，嗯，然后啊，这这这不是私信，这个是什么呀？这个是那个评论，嗯，我的消息，来。十方世界学说，好喜欢你啊！自从看了你和别人 PK， 知道了你的尺寸之后，就一直在意淫，哈哈哈哈！什么东西啊？<笑>什么东西啊你？啊？你什么东西啊？十方世界学说，<笑>啊，来下一个，二宝，图图在直播，等你回他信息。今天准备上去，然后图图在直播等你回他信息。他用了单立人，就是那个宝字盖的他，我不是人是吧？呃，多咪多说你在吗？百里刚才找你，抖音百里屠夫让我，呃，让我找你问一下他的小茉莉什么时候播出？这什么东西？好，好。嗨，该办事儿了，嘉泽，嘉泽呢？百里屠夫在找你啊！这么多百里屠夫在找你，他说联系不到你了啊！哎呀，都是都是那个那什么啊！来这个五木说，图图，我好想我好想找对象怎么办？已经三十五了，又矮又矬，工作也一般。<笑>最近在听你的就熟，难道只能和回忆一直过下去了吗？<笑>哎呀，我看一下是不是在审核呀
，嗯，在审核。来，我们看一下。你好，你的视频内容很优质，商业合作怎么联系？合作什么？你怎么才来呀、啊？百里图再找你，百里图再找你，百里图不再找你，百里再找你。来，我们看一下。请问新剧啊？你好，图图，我看了，跟我回家，想下载片源剪 MV， 请问可以提供一下资源吗？我在手机安装了方糖 APP， 里边倒是有下载，只是里边显示离线视频，需要哦，一直在怎么执行叫我？怎么怎么的，啊，这个很多年前的了，啊，去旅行吧。你好，你好，什么时候拍第三季啊？想报名第三季？我看这个庄子老师，庄子老师头像不错，哦，好看。这个庄子老师我可以联系一下。庄子老师没有大头像，我要有大头像，我给你们看一下庄子老师的大头像。你是哪里人啊？谢谢你的歌，谢谢啊！你好，请问可以发一份百里屠夫那些剧没有打码的那种吗？<笑>这个朋友你在看什么？图图酒吧在罗湖哪个位置？附近有地铁线吗？嗯，有。六号线，六号线。东门，东门北景酒店。你好，我是你的粉丝。我昨天在别的软件上刷到你，我先看了啊，在别的软件刷到我，宝儿，我跟大家说一下，别的软件刷到我全是假的，我没有任何的软件啊<咳>。我先看完了芝麻，又看了回家。昨天，呃，在昨天之前，我一直认为这个圈子里的人只有在世界的角落躲里躲着。被世界鄙视，被家人厌烦，没有人能理解，没有人会关爱。谢谢你，让我看到了许多美好。就算为了我的人生增加了一些幻想也好，希望也对。我原本想混半年，到高中毕业，就像大人们说的，进厂子吧。我因为你和你的作品，希望能做一次梦。跟我妈说了，她应该是惊讶吧，好像也没那么认真。我又问了同学，打听到高职单招这条路就是春季高，春季高是什么意思？啊，春季高考，虽然只能在吉林上个大专吧，但。班主任说：“只要肯努力，也能找到不错的工作。”我想说，你真的帮助了我好多，我真的很希望，我很喜欢你和你的作品，我也期待你的新作品，希望你能越来越棒，祝你万事如意，期待能看到你的直播啊、哦！我没帮你什么，这都是你自己自己领悟的啊。妈呀，怎么这么多故事啊！我是一个高二的学生，学校的本科率只有百分，不，只有不到百分之五，这可能是有史以来最差的学生，最差的学校。我有想过，还有希望，有时候也难免会沮丧。这句话是歌词吧？
。后来我也了解参军，觉得这是逃避现实的一个机会，有机会去边境，这使我有了目标。哇，这个这个朋友写的还蛮好的，因为他他有段落的在写，嗯，他有段落的在写。疫情让我在家上了快两个星期的网课了。等于没上课，让我越来越不知道该怎么办了。闲下来没事儿看芝麻，你知道一般人是看不下去的。啊，他说的意思就是说那个就是，呃，就是不是同性恋不会看。第一次知道还有这样的电视剧，我很敬佩你的心智。人活着总是要有目的的，毕竟活着。这么累，以这种身份活下去，又需要很大的勇气。因为我的家人，我不能像您这样勇敢的活着。我见过外面精彩的世界和优秀的人，这让我没办法在这个小城市活下去。我很想出去，这不是一件容易的事儿。哇，他写的这真的，哎呦，哎，他写的让我找到了那种就是。跟那个冰心姐姐在，就是书信来往，<笑>哇，他写的就是让我很感动，就是我觉得他是在认真的在写自己的文字，因为他一段一段的在写，而且他的标点符号用的都是对的，<笑>嗯，我害怕到了结婚的年龄，对不起家人，所以想到逃离这个社会。我不知道我是怎么了，我肯吃苦，也不怕社会的舆论，可我的内心告诉我，不应该对不起父母。看了您的电视剧之后，我似乎又觉得自己是对的。我这样在不知所措的世界里活着，不知道什么是个尽头。我早想过，如果我不是个人就好了。好好做人，<笑>我好像那个老师在那个批卷子，<笑>我给他的评论是好好做人，嗯<笑>、呃，求求你出新剧吧，以前的台词我都快记住了。嗯，来，下一个，纸老虎翼。百哥最近看了网剧《芝麻》，对高志鹏的片段给了我很大的感触。几天了，几乎平复不下去。他在剧中的笑容深深吸引了我。一开始的甜，再到争吵，我仿佛找到了自己的影子。一开始为爱翘班在。因为对象的作而感到厌烦、害怕，再到一个人面对家人的那种无力，需要陪伴，最后冷静下来，决定放手。整部剧里让我最难意难平的就是他那个片段了，所以希望《芝麻三》还有他的剧情，哪怕是客串也好，只希望这个角色能和周明磊解开当初分开的心结。还有就是觉得他笑起来好甜，衣品巨好，阳光帅气，嗯。好，下一个，你好，看过你一些作品，无论创作定位到内容表现，每一期都很棒。是这样，我们是一家致力于影视、小说、动漫、游戏等文娱、泛泛生活领域的公司。从事字幕翻译的服务，助力内容创作者内容出海，提供品。哦，哦，他是那个在外网，啊、哦，他是外网，嗯，他应该是就是，比如说我要去做海外市场的话，他会给我翻译啊，做翻译啊，可以的呀，可以。虽然说都两年了才回复你啊，不好意思。可以的，请联系我就好了。来，我们看下一个，我期待情感类的啊
两年了才回复人家，<笑>呃。江心与蓝灰蓝穗，看了芝麻才知道，一直有这么个圈子在，而我始终是那个不敢进圈的人，一直以来惧怕世俗的眼光，但内心的小朋友还是会慢慢长大。喜欢你的剧，它将圈子照应在社会面前，给了好多人勇气，直面内心。图图晚安，图图早安。哇，这个名字“江心与与蓝或蓝穗”，江心与蓝穗。哦我发现就是，我错过了很多 B 站跟我合作的那个合作的信息哎。百里默默关注你好多年了，认识你的时候是傲娇平台，能加个微信不？追剧很多年，特喜欢你。不知道多少年才跟你私信，我是云南大理的，回不回我私信不重要，重要的是我鼓起勇气，说了好多年给你发微信，来大理找我，我安排，我特别喜欢你。我跟我的另外一半结识是因为芝麻，他喜欢龙二，这部剧里，我的角色就是龙二，而我，恰恰就是你，啊。什么意思？我没，呃，我和我的另外一半都是呃认识，是因为芝麻，他喜欢龙二，我这个剧里我的角色就是龙二，而我恰恰是你，什么意思？能帮我解读一下吗？啊，而我恰恰是你。谢谢。咱们不知道怎么回事，谢谢。百年好合啊，两年了还还在一起吗？百年好合，新年快乐。嗯，来，两年了。你好，阿图图，喜欢你，我是粉丝，嘿嘿，我也在深圳，到时候找你玩儿。爱你，图图，我是天天蝎座。你好，图图，我看你们在招募《芝麻三》的演员，我有兴趣，请问通过什么渠道报名？你好，图图，想问一下，《芝麻三》的招募可以试试吗？因为我自己也是学传媒专业，然后本人也在广州。啊，可以的，可以。好，为什么看你直骂经常不是？为什么看你直播经常咳嗽？肺不好吗？注意身体，我的宝。看了，你好，看了芝麻，很喜欢你穿的那条铁锈红的裤子，麻烦问一下在哪？铁锈红的裤子是哪一条？铁铁锈红的裤子，我有铁锈红的裤子吗？棕色，哪一个？哦，那我知道了，那个那个很贵，不不建议大家买，它就是破布料的，完了很贵，不建议大家买啊。图图现在也在深圳了吗？是的
Lucky 啊，这位朋友叫 Dear Harry Hanton， 坦，呃 ，Lucky， 嗯，这应该不是中国人。Lucky， 他说幸运 ，Lucky 居然能在国产剧中刷到这么优秀的剧，真是太满足了。图图应该是这么叫的吧？图图的演技真的太对我胃口了，哎。只能我只能说这部剧唯独唯二两个缺点就是第一季太让我心寒，第二句太让我羡慕了，啊，第一句太让我心疼，第二句让我羡慕。从 B 站刷完之后，我立马在油管、抖音等找到所有软件上关注了百里屠夫。B 站这个号应该是官方号吧？哦，我哥也是抖音上的一个网红，所以。我体会到图图你们制作不容易了，嘿嘿。如果以后有新出的网剧，我也会第一时间三连的。其实我是在油管看完来着。还有，我以后有机会去深圳的话，也会去你的酒吧逛一逛。二十岁以下成年人应该接待的吧？接待，接待。接待，欢迎，迎百里君，你好，看过你一些片子，挺感动的。我把自己的经历写了一本戏，想给你看看，不知有兴趣吗？一直没回复，不知道看到，不知没看到还是懒得搭理。我觉得自己写的故事性挺强的，诚心推荐，希望您能回个话。看见了，不想回，<笑>看见了。<笑>太欠了，这个人，这，哎，今天看了你的芝麻完整版，很感动，不知能否有。啊，不知是否有你的个人经历真实改编，演得很自然，很到位。羡慕你跟龙二的感情，相爱的人会再相遇。看到《芝麻三》的演员招募，心里十分想参与。不知能否有个机会和荣幸参与到新剧的创作当中？我现在每天循环你的歌曲。感觉歌词很生动，将同志的感情点点滴滴描绘的很有画面感。不管能否参与，会一如既往的支持。谢谢。图图，龙二的亲情到底是什么意思？那个龙二口中的亲情是什么意思？你俩的恋情居然面临过这么大的惊险，但不管这么多，你和龙二才是独一的爱情。第三部什么时候播呀？<笑>呃，龙二口中的亲情是什么意思？就是我觉得感情到最后啊，就是感情到最后，就是我我自己的理解，就是嗯。呃很多感情到最后，其实他就没有所谓的那种激情了，啊，就没有激情了。就比如说，他对你的身，就是彼此对彼此的身体已经太熟悉了，然后再加上有的人呢，他们在恋爱的时候，他们玩的比较大，对，的比较大，就是玩的比较疯，到后面已经，你说。就是可发展的东西，就是就是那么多，所以他们不分手的主要一个原因，就是因为他们了解彼此，他们会有羁绊
，这个羁绊就是属于，我说我跟你虽然说没有血缘关系，但是我觉得好像这个世界上我谁都可以缺失，但不能缺失你。所以我又缺失不了你，但是你又给予不了我的一些其他的东西，我也不去要求的同时，那可能这就是亲情了。亲情，亲情可能就是不不会去妨碍你去找爱情，能懂不？啊，能懂吗？来，我们看一下下一个。好，好，哎呀妈！来，这个写的挺长啊。这个，图图你好，我和年龄差不多，错别字啊。图图你好，我和你年龄差不多，我是最近才看到你，我是那种游离在圈子外的流浪者，还挺还挺做作，很少接触这个圈子。芝麻拍的真的很好，和我现实中的经历有几分相似。第一段感情啊，他在跟我讲感情，怪不得这么长。第一段感情，我高中的时候处于懵懂期，当时喜欢和一个男人一起吃，男生一起吃饭，一起上课。他是那种阳光开朗的人，经常会从他身上感受到快乐。不知不觉，我发现我有点依赖他。他是直男，高中之后我给他表白了，他告诉我他看出来了，但是没说破。说破就很难做朋友。执拗的我，以为通过自己坚持不懈去改变他，会让他喜欢我。高考结束，我们都选择了复习，而且不同，不在同一个学校，隔了十几里，十几里路，十几里地的路，学校封闭管理，我们每周只有。半天的休息时间，每到周末，我都会骑半个小时的自行车去他的学校，给他买好他吃的新疆拌面或者土豆粉，等他。农村消费不高，这是能给他最好的，我自己都舍不得吃。每次看到他吃我带的东西，我都有一种幸福感。我当时画画比较好，有一个小女生让我做她师傅，我瞬间感觉她可能有点喜欢我，我就刻意保持了距离，因为我的心里只有她。后来上了大学，那个女孩和我考到了一个学校，她去了洛阳的一所学校，我们只能通过打电话联系。当时我有点像初期的小军。敏感，粘人，但是我俩始终不是恋人关系。他一直没有承认过我，他经常会问我要钱。我的生活费也不多，就省下来给他。当时真的很傻，我就告诉你们，这些喜欢直男的都是这个结果，就没有一个意外，就是没有一个例外的，直男的跟你在一起就是缺钱。嗯，就是缺钱，就是现在还有喜欢直男的，我就跟你们说，就是他说的这一段经历，说白了就是不是说全部都这样，大多数都这样。嗯，就是直男能跟你在一起，就是你能满足他。嗯，啊、后来有一次，那个女生说她来了找我们玩，我当时好奇，她没有告诉我她要来啊，不过我也没多想，就去。接车站去接他，还给他开好了宾馆。他说他很累，想躺一会儿，让我下去帮他买瓶可乐。他很喜欢喝百事。呃，那女孩和他在宾馆，我也没多想。我觉得平时关系都好。等我买好开门的时候，我听到一簇一阵急促忙乱的声音。我看到女孩头发乱了，脸红了。我问他们怎么了。他说没事儿，太热了。我表面也说没什么，但是我觉得不正常。后来他走了，我问那个女孩咋回事儿，头发都乱了，是他做了些什么吗？他说他向他表白了，要做他的男朋友。我仿佛天塌了一样，但是我当时被恨意冲昏了脑子。我昧着良心告诉那个女孩，我也喜欢他。
哦。他被恨恨意冲昏了头脑，所以他昧着良心告诉那个女生：“我也喜欢他。”也就是说，他告诉那个女生说：“我也喜欢。”就是这个女孩，我说：“我也喜欢你，你不要选择那个男孩，我喜欢你，你选他还是选我？”最终，那个女生成了我的女朋友，因为她一直挺喜欢我的，再加上我们在同一个学校，当然后来分了。从那之后，我和那个男生也不联系了。人的心一旦硬起来，就比什么都硬。大学生活自由时间多，当时我靠打游戏来分散自己的情绪，听起来很狗血，但是这是真的。第二段感情还有第二段，来，我们看一看他的成长经历。我的天，他他真的，哦，我我其实我看到这种文章啊，我会觉得。挺感动的，为什么感动？因为他，他会跟一个网络的一个人去说这些东西。嗯，好。第二段感情，大学有很多社团，我当时加入了一个爱心社团，我同班的两个同学也在里边，一个班长，我们同一个地方，对他。呃，他对我很照顾，他是钢铁直男，但是对我挺好。我对他也是哥们儿的感情。另外一个人呢，脸上有青春痘，脸胖胖的，有点像卡爷那种，眼小，不过还挺温和的人。这是我对他第一印象，没太多交集。直到大一结束的时候，我们班的男生一起去唱歌，我点了一首《只对你有感觉》，你听你你你点的这首歌，你都是一个零。我唱到一半，他拿起话筒也唱了起来。谁呀？谁呀？他拿起话筒也唱了一下。到底是那个班长，还是那个长得像卡爷那个？<笑>嗯，就这样，我们一唱一和。结束的时候，他走到我身边，亲了一下我的侧脸。我当时心跳，我当时心跳的很快，那种感情说不清。能肯定的是，是好的感觉，而不是反感。从那以后，我开始关注他了，但是一直没有表白，也没有过多的接触。大四的时候，我们要出去实习，实习的时候，我偶然偶尔会给他打电话，我们会互相说“想你了”之类的话，但是也没有确定过关系，也没说破，啊。好，这个是像卡爷那种，像卡爷那个人，呃，实习结束之后，他从北京回来，说要带我出去吃饭。他穿了一身的小西服，脸上的痘痘也不见了，戴着眼镜。我这种正装控看到心动的不行，就这样，关系似乎越来越近。临近毕业了，我想如果还。找不到我，如果我不找机会说，就没有机会说了。想好想了好久，终于发 QQ 给他。有件事我想告诉你，我怕以后再也见不到了。我喜欢你，不是朋友的那种喜欢，是恋人的喜欢。他说我也喜欢你，那我们在一起吧。后来我就成了图图剧里的那样粘人的妖精。我在剧里是粘人的妖精，<笑>上了吗？新剧上了吗？没，那个等一会儿啊，现在在审核，嗯，在审核。啊，他说像新，就是像我剧里的那个，就是粘人的妖精，他做毕业设计要熬夜，那个时候早上回来，他都会亲我一下。我在上铺，他踩着板凳亲我的额头，哇，这个我真的有画面感了。我在上铺，他踩着额头亲我，呃，他踩着额头，他踩着板凳儿，就就，啊，他踩着板凳儿亲我的额头，我睡觉很轻，发现了还要装睡，心里却很甜蜜。相比第一段喜欢了一个直男，这段感情简直让我飘上了天，踩上了额头。后来毕业了，我我说想去你家那玩几天，然后回家准备简历找工作
。然后我就跟他回了他的老家，了解他生长的地方。他问我以后有什么打算，我说找个差不多的工作，能养活自己，有一段稳定的感情，不需要很富有。他说我要求不高啊。然后我们相约一起去上海找工作。我当时没有出过手，但是我想到他也会来，我就先自己找了几平米的小房、小地方，开始投简历，找工作，等他的到来，也期待真正属于我们的二人世界是什么样的。后来他来了，就像春天一一样，房租他要抢着付，吃饭也要一直请我，工作也很努力。后来他经常加班，他告诉我，他想在公司附近租一个房子。我当时听了好难受，他舍得丢下我吗？要刀了，嗯，要刀了。<咳>事实上，他确实舍得。他父母来了一趟，看见他住的地方和很累的样子，让他必须回家里找工作。就这样，他回去了，告诉我等他，还会回来的。这一等就是一年，期间我经常给他打电话，我自己太作了，一天打十几次，依赖感太强。后来他把我电话拉黑了，但微信没删。<笑>后来，听别人说，他在家里相亲了，我也就死了心，开始关上这扇门。但是他开始给我打电话了，说他也不想在家里，父母之命，没办法，我们还会聊一些。乱七，咋的啦？还有水吗？不拿水。这拿一个。喝凉一点的。我们继续读啊，但是他开始给我打电话了，说他也不想，父母之命没办法。我们还会聊一些乱七八糟的生活琐事，关系也暧昧不清。直到有一天，他说他想我了，我说我可以回去找你，但是回去我要重新找工作，你得先养我。他说好，就这样。第二天我辞职了。晚上就回了河南找他，当时他在大学的一个小工作室当老师。真正回去之后，我感觉他和我又保持了距离，就感觉没有很亲密。当时几个学弟学妹玩的不错，他总说自己喜欢妹子，表现自己很直男。我问那个妹子。我问他那个妹子还不错，怎么不追他？他说没有机会。后来那个妹子经常找我俩抽烟，就这样不温不火，还经常吵架。待了半年，我选择回上海。他说他也会回上海，让我先回去。回去之后，感情反而变好了。他经常会打电话给找我，会和我聊好久，会叫我亲爱的。会每天和我说晚安。
，有一天我们说好晚上一起玩游戏聊天，可是他一直没出现。后来他来了一个电话，喝醉了，第一句就是“对不起”。他现在和那个抽烟的妹子在谈恋爱，我告诉他，我感觉到了，就是直觉。我问他爱过我没有，他说没有，只是和我开玩笑的。当时觉得自己是个小丑，什么都不是。怎么可能没有？应该不会吧？只是和我开玩笑的。<咳>我觉得是有的，但是可能，我觉得是可能就是什么呀？他还是选择对。对他还是选择就是，对，选择是跟女孩嘛，他可能离不开家里吧。我觉得，我我说白了，这种人啊，我说白了，这种人就是，我整体听下来，我觉得这个男的其实没，就是比较不独立。你们能明白不？就是我觉得他是喜欢他的，而且他也是 gay， 但是他不独立，他离不开家里，离不开家里，他就要在家里生活。他适应了，就是说在家里的那个状态，所以他离不开，就是所谓的所谓的直男生活。嗯，好，我们看一下转折啊，没多少了啊，就这么点了。后来开始上小软件了，再后来遇到了现在的对象，我们相处了六年。我成了一<笑>，是，嗯，嗯，这个结局是好是坏啊？<笑>或许伤害受多了，自己就变坚强了，想保护身边的人，<笑>很精彩。做一，很勇敢，来回复了，来下一个。哈哈哈哈哈！我一口气把《芝麻》第一季看完了，很喜欢你，你太可爱了，太帅了吧 ！B 站给我推荐几次，也不是推荐，就是那种刷到这个剧，也就是那种会刷到这部剧，一个偶然吧。也是第一次认识你，弹幕好像很多，了解你，我只能算小白那种。第二季也看完了，越看你越迷人，从一个懵懵懂懂的小男孩变成了成熟男性，还是成熟有味道啊！我的心狠狠被你偷走了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！百里屠百里先生，我能要一下你的联系方式吗？我想和你做朋友，呜呜呜。会不会有点冒犯，有一点唐突？如果你介意的话，非常不好意思哦。想和你成为微信好友，微晕。第一次要也没什么经验，希望你不要拒绝，不要介意拒绝也好了。爱您，不给。<笑>我的回复也太毒了吧。<笑>图图你好，最近看完了你拍的《芝麻》，我今年十八岁了
发现自己不到一年的时间，对未来很迷茫。看完《芝麻》，听完你的歌，我想知道我们会遇到爱情吗？困扰我很多天，还是发出来了，希望你能看到。我的回复是：月，月这都是那个啊，这儿，你终于更新了，可算看到续集了。你的视频被圈粉，呃，看你的视频被圈粉，一直在你的视频拍的太好了，嗯，这行，他这个没什么故事性。哎呀，这个有故事性，哎呀，这个好，哎、写了好多。<咳>屠夫哥好。我研究生在读，应该要小点叫声哥。最近一下子看完了芝麻一、芝麻二啊，芝麻二还没更新完，我产生了一点点思考。个人原因，我极少用微博，也不用抖音，所以在这里说，虽然没有更新完，但剧里龙二和屠夫在一起了，应该剧里。是随着各种事情走到一起的，但心理层面、意识层面，他们有没有在一起的必然性？啊，这句话说得好，就是，呃，就是就这个叫阿波的阿波，我不知道你在不在直播间，因为这个已经就是一呃两年了，两年的一个东西啊。他看了《芝麻二》以后，他说那个。呃，剧的这个推进肯定是主角俩主角在一起了，但是他说心理层面，呃，意识层面，他们有没有在一起的必然性？我觉得这个是啊、呃，就是你你知道，就是属于什么呢？就是属于，就研究生他就在研究啊，他他闲的没事他就在研究，这叫研究生啊，研究生就是这么研究。他说那个有没有必要在一起啊？有没有这个在一起的必然性？我觉得说的非常好啊。虽然外界外边的因素和内在因素都重要，但是内在因素更为重要。个人感觉，所以我纠结这个问题上，我在我在这个问题上纠结还没有理顺。基于此，我再次看了《芝麻一》前几集，加上才更的《芝麻二》的第二集，我发现。《芝麻一》后十集的剧情是因为把龙二拉黑的才产生的。拉黑这个动作，我基本上是做不出来的。哪怕是我真心讨厌的人，我也不会拉黑。个人与个人经历有关，认知认知有关。被拉黑的做法，我个人觉得不太成熟。然后。我留意到，剧最开始的设定是初中没毕业，受限于当前的学识、认知、学历。我体会到了拉黑的合理性。我的天，我是喜欢你这种没事在这块研究别人。我本觉得是个有意思的设定，但后边我无意看到屠夫参加小鲜肉厨房的视频，我意识到。这个可能是个真实的情况。这句话我又很讨厌，就是他本来觉得这是一个剧情的设定，但是他看到了我的小鲜肉厨房，他觉得可能我真的没有这么高的学历。我在小鲜肉厨房里边很 low 吗？<笑>就他，他一看那个小鲜肉厨房，就觉得说，嗯，白野屠夫应该没什么文化。<笑>行。<笑>来，我们继续读啊。这个根据真实改编的剧，可能真实比例有点高，这进一步激起了我好奇的本能。如果这是真的，我很敬佩你的意志和行动力
。最后思考的一点就是，基于这样的情感戏也好，偶像剧也好，伦理伦伦理剧也好，或者别的也好。为什么能吸引人？我和我师妹讨论过，但是没有好结论。以上是我简单的思考，期待后续的啊。行。哎，是不是更新了？家人们，是不是更新了？更新了可以看见，来，所有家人们，所有家人们，咱们那个之呃就是小茉莉第一集，小茉莉第一集上传完成，啊，审核完成，大家赶紧去看，一键三连，一定要弹幕，好不好？咱们一定要弹幕，赶紧去啊！我在这等大家啊，来去吧<咳><咳>，来，所有人。咱们就是说，芝麻，呃，不是小茉莉，啊、呃，这个小茉莉在 B 站现在已经审核通过，咱们现在可以看了。然后呢，油管咱们八点，好不好？咱们去啊！别忘了评论加点赞加加弹幕啊！最好玩的是弹幕啊，弹幕还是有意思的，大家可以没事发发弹幕，我也来看一眼。大家记得调那个清晰度啊。大家在看的时候尽量调清晰度，因为这个剧我们是用的 4K， 你也可以投在电视上看啊，这样是最好的，啊就让大家去看吧，嗯，有四 K 啊，大家可以那个，对，可以去看四 K， 嗯。嗯，我先下播，我也去看一下啊，等一会儿我们再来线上聊啊。